ba ta dauke ba karki kirga kwanakin ba ruwanki da kwanakin kun ji wannan dalilin na yi bincike mai yawa tsakanin maganganun malamai ni na zo na tsaya akan wannan maganar ta fi karfi a wurina ke ma in kin gamsu da wannan ya dar uwa ta ki tsaya akan cewa in kin ga kina hala kina hala in ta dauke kin dauke in ta dauke ke ma hala ki ta dauke don aka gwargwadon kwanakin hala shine gwargwadon zuban sa in ya zuba kina hala in ya dauke ki tsantsame shi kenan magana ta kare jama'a an gamsu da wannan sannan kuma babu karanci mafi mafi yawan karancin sa ko dan kadan ne ya zuba in ya dauke shi kenan kin gama hala to ma taya ake gane hala ta dauke ana gane hala ta dauke ne ta hanyoyi biyu na farko alqassatul baydha wani farin ruwa da yake fitawa mace bayan sun gama hala duk ma ta sun san wannan kina ganin wannan farin ruwan ya biyo bayan hala ki ya nuna cewa kin gama hala hanya ta biyu shine aljufuf ki ga babu wannan farin ruwan kuma babu jini kwata kwata kuma ki sa kyalle ko tsumma ko audu ga ki cire sai ki ga baki ga wata jika ba baki ga alaman jini jini ko wata jika ba to ya nuna cewa hala ta dauke wanda abun ya shafa ina fata sun gane wannan mu ma mun gama wannan babi na gaba ababan da ke iya zuwa wa mace wanda ba a saba gani ba kamar mai ciki ta fara hala shin mai ciki tana iya hala ko ba ta iyawa a hukunce a binciken likitoci dai sun ce mace ba ta hala in tana in tana in tana da ciki waka tana ganin jini kawai tayi a niyya ta je asibiti ta je ta nemi magani don mace mai hala a likitance ba ta mace mai ciki ba ta hala a likitance to a hukunci a shari'a fa shine aka samu sabani masabar malikiya da shafi'iya suka ce tana iya hala kuma yan aka ga jini ya zubo mata tana tana da ciki to jinin jinin hala ne masabar hanabila da hanafiya suka ce na'am dan haka dai wadannan malamai suka ci gaba da cewa a binciken mu idan mace tana da ciki to ba ta yin hala idan kuma ta yi hala to an samu tangarda ne a lafiyar ta don haka ta garza ya ta je ta nemi magani tun da alkitance haka ne kuma a al'adance mun saba cewa masu ciki ba sa hala suka ce mace mai ciki ba ta hala suka ce sannan a shari'a ma muna da dalili a alqur'ani ubangiji madaukakin sarki yace walla iya isna minal mahid min nisaikum in rutabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur walla ilam yahidun wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun zuwa karshen aya ubangiji yace bayan yayi bayani akan mata masu hayla iddar su ita ce wata uffa jini uku kamar dai fada a suratul bakara anan kuma sai yace matan da ba sa hayla saboda shekarun su ya wuce ko shekarun su bai kai ba su kuma aka sake su shine su yi wata uku sai Allah yace wa ulatul ahmali nan yana fadan matan da ba sa hayla kenan tunda ya fadi masu hayla wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru li annahunna min dhawati al hayd mata in suna cikin masu hayla to su yi jini uku shine iddar su amma kuma in ba sa hayla sai yace in karancin shekaru ne ko shekaru ya wuce to sai ce wata uku sai ce wa ulatul ahmali in kuma ciki ne tunda ba ta hayla sai Allah yace ajaluhunna an yada'na hamlahunna iddar su ita ce zuwa su haifu inda suna hayla da sai Allah yace su ma in sun gama hayla guda uku jama'a an gane suka ce kuma ta yaya Allah zai sa a gane cewa bara'atur rahim ana gane cewa ciki babu komi mahaifa babu komi ta hanyar in an yi hayla a gane cewa mahaifa ba komi kuma ku zo ku ce mana kuma in an yi hayla kuma akwai cikin ai an yaka an samu tanaqudi kenan in aka ga hayla kuma still tana da ciki alhali kuma Allah ya ce in aka ga hayla ya nuna ba ta da ciki to an samu tanaqudi wannan zancen mutun yayi bincike zai gane cewa yana da karfi kware da gaske wadansu malamai har da masu bincike su sheikhul islam su sun dauki ra'ayin malikiya da shafi'iya wadansu kuma irin su ibnu qudama almaqdisi da wadansu cikin malamai su ma masu bincike sosai suka ce a a su suna nan akan ra'ayin cewa mace mai ciki ba ta hayla a iya bincike na ni ma ina nan akan cewa in mace tana da ciki sai ta ga jini to ta garza ya ta je asibiti ba hayla bane ciuta ce saboda haka in tana yi wannan jinin tunda na cuta ne hukuncin sa hukuncin jinin istihada baya hana sallah baya hana sauran ababa wanda hayla ke hana wa jama'a mun gana wannan aziyadatu fi adadi ayyamil haydi aw an nuqsanu fi kwanakin hayla 
sai ta karuwa mace ko suka ragu kamar yadda nayi bayani jama'a karuwar kwanaki da raguwar kwanaki kada su riki takiya yar uwa ta kina kwana biyar sai suka zamo kwana shida ko bakwai kin samu promotion ai dun mai aiki yana bukatan promotion kuma duk wanda yake shekaru yana aiki ai yana bukatan a dan kara masa step ko a dan kara masa level kema yau an kara miki saboda an jima a dade ana yi ai sai gaskiya sannan kuma in kika ga ya ragu to an samu matsala an samu tangar da wadansu jijiyoyi sun kawo matsala don haka sai ragu shi ma babu matsala ai yau da kullum sai Allah downfall of a man is not the end of his life saboda ka in mutum wata rana yana harkoki ai ka danci baya kema kin dan ragu saboda haka don kina kwana biyar kin dawo uku babu damuwa duk haila ne in ya ragu ya dawo uku ki yi wanka in ya koma biyar ki tsaya kar ki yi wanka sai lokacin da ya kare in ya kare ki yi wanka in bai kare ba kina haila kamar yadda muka fada a baya jama'an gane canjin lokaci tana yi a farko sai ta koma karshen wata ko ta dawo baya wannan duk babu damuwa in ta ga haila kawai ta yi haila saboda annabi sai ya ce in ku fi kadara ma kana tahbisuki haidatuki ki tsaya kawai in kin ga haila ta rike ki kawai ki tsaya kina haila ba ruwanki da farkon wata ne ko ya koma karshe ko ya koma tsakiya in ya koma tsakiya kema ki dawo tsakiya in ya dawo farko kema ki dawo farko in ya koma can gaba kema ki koma can gaba wannan magana ta kare an gane wannan jama'a abu na gaba shine mace tana cikin haila sai ta rinka ganin wani abu datti datti mata suna yawan tambaya akan wannan wannan ya kashe kashe biyu ko da yake ga wannan datti datti na abu mai kaman rawaya rawaya ko kaman diwa diwa ko kaman abun da ba kaman jini ba ko dai ya zanto ba a cikin kwanakin da kike haila ba ko kuma a cikin kwanakin da kike haila ya hadu da shi sawaun randa zaki fara haila sai kika fara ganin sa kafin kika ga sauran jini ko randa zaki gama kafin kika ga alqassatul baydaa farin ruwan nan ko kuma kika ya bushe kin gama jini sai kika ga wannan ya biyo shi a farko ko a karshe kenan ko kuma a tsakiyan kwanakin to duk wannan hukuncin sa hukuncin haila na fata an gane wannan amma in ba a cikin kwanakin haila ba ba a farkon ba ba a karshen ba ba a tsakiyar ba sai bayan ta gama wanka ta yi tsarki sai ta zo kuma sai ta ga wannan to ta share shi kawai wannan shi ma wani abu ne kawai na datti sai ta wanke shi ya zama hukuncin sa hukuncin sauran datti na kazanta saboda hadisin ummu atiyya tace kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba'da tuhuri shay'an mu dai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma kidaye wannan datti datti da yake zuba wa mace bayan kwanakin tsarki sun wuce ba ma kirga shi a komi kenan in a cikin kwanakin haila ne to zaki kirga shi a matsayin haila in kwanakin haila sun wuce don Allah jama'a kuma ku saurara in matar ka ta tambaye ka tace ta ga abu ya jirkice to kar kai ma ka jirkice sai ka ga mata in a cikin kwanakin haila ne to hukuncin sa hukuncin haila in ya fita a cikin kwanakin haila bayan ta yi tsarki to hukuncin sa hukuncin jini kawai ko kuma wani abu na datti wanda za ta wanke mun gama da wannan jama'a sai abu na karshe shine ta qattu'uhu idan haila yana yayyankewa ta yi kwana yau sai gobe ba ta yi ba jibi ma ta yi sai gata kuma ba za ta yi ba menene hukuncin sa nan kan an yi sabani sabani mai yawa ba ganganu na malamai da yawa babu lokacin da zan aradin su duka ni gaskiya bincike na ya nuna min masabar malikiya ita take gaba ana cewa idan hailan mace ta yi yau gobe sai ta ga tsarki to ta yi wanka ta yi azumi ta yi salla Jibi in ta ga haila ta dawo ta yanke azumi ta yanke salla duk lokacin da haila take nan saboda Allah ya ce fa ta zilun nisa a fil mahid in tana haila tana haila in ba ta yi ba ta yi wadansu malaman suka ce tunda wannan tsakanin ba a ga alqassatul baydaa ba bara a ce tuhur bane amma in ta ga alaman tsarki to ta dauke shi akan haila ne in ba ta ga alaman in ta dauke shi ba haila bane kamar misali ta ga wannan farin ruwan ko ta ga ta sa wani abu ta cire ta ga ba komai ta ga wuri ya bushe to ko da na kwana daya ne sunanta mai tsarki sai ta yi salla ta yi azumi kuma duk abun da ya zama mai tsarki za ta yi ita ma za ta iya yi in ta ga jini ya dawo ita ma ta dawo ta koma bakin aiki kenan an fahimta ko sannan kuma idan kuma ya zanto wato ta zanto ta ga wannan jinin ya yanke amma sai ta ga alaman jika jika da ta sa tsumma ko ta sa auduga sai ta ga alaman jika ta ga wani abu lalla ko da ruwar ruwa ne ta gani to wannan za ta ce har yanzu akwai sauran wato haila ko da ba jini bane hukuncin sa hukuncin asufratu wal kudra jama'an fa in ci wannan wannan ma fa mun ga sai mu je babu na gaba shine menene hukuncin haila hukuncin haila yana hana mace abubuwa da yawa kuma ina sa ta abubuwa da yawa kuma ina canza mata abubuwa da yawa abu na farko yana hana ta salla na biyu yana hana ta azmi wannan ita ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke salla suke azmi ko da suna haila su ne 
khawari jawa da suda khawari jawa irin nada da kuma wato yan kalaka to na yanzu dukkan su su in mace tana haila ba ruwan su duk wannan abin da aka hana tunda azzi tunda hadisi ne fada su ba ruwan su da hadisin manzan Allah to manzan Allah ma ko ba ruwan sa da su to in mace tana haila ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta yi azumi ba hadisin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce alaysa idha hadat almar'atu lam tusalli wa lam tasum kuma duk sallolin da ta bari za ta rama ba za ta rama su ba sun wuce ta sha sun sha kenan amma dukkan azumin da ta sha sakamakon haila shi kuma za ta rama wannan mun riga mun yi bayani a cikin hukunci hukuncin azumi ba bukatan maimaitawa abu na gaba shine shin za ta iya karanta alqur'ani a in ji wadansu malamai a a in ji wasu wasu malamai suka ce bai halarta ba ta karanta qur'ani saboda ba ta da tsarki wadansu malamai suka ce ya halarta ta karanta alqur'ani saboda karatu babu damuwa tunda da harshe ne wadansu malamai suka ce bai halarta ba ta karanta da harshe sai dai da zuciya zance mafirin jaye shine ya halarta ta karanta da harshe kamar yadda malikiya ta ce an fahinta akwai dalilai da yawa wanda gaskiya lokacin ba zai bar mu har mu karkare shi ba in mace tana haila ya halarta ta karanta alqur'ani saboda zikiri ne na Allah manzon Allah sai salama kuma yadhkuru Allah ala kulli ahyani in ji Aisha yana ambaton Allah a kowane hali don haka ya halarta ta karanta alqur'ani da baki to sai suka sace sabani ya halarta kuma ta shafa qur'anin ta taba wasu suka ce a a wa suka ce eh wadanda suka ce a a su ne jumhurin malamai dukkan masabobi hudun nan suna ciki wa suka ce eh ya halarta su ne zahiriya wanda suka ce bai halarta ba suka ce saboda la ya masuhu illa al mutahharun da ke cikin alqur'ani wadansu cikin magabata sun fassara shi da cewa shine shafa alqur'ani yayin da wadansu kuma suka ce ma'anar sa shine lauhul mahfuz amma dai akwai cikin magabata wadanda suka ce shine taba qur'ani bai halarta ba sai mai tsarki duk da cewa mafirin jaye kamar yanda ibn kafir yace shine cewa ba yana magana akan dan adam bane yana magana ne akan malaiku amma dai magabata dai sun fada sanan nabiyu kuma shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la ya masal qur'ana illa tahir wannan hadisi akwai sabanin malamai akan ingancin sa amma dai sheikhul islam ibn taymiya da almajirin sa ibn alqayyim da wadansu cikin jigajigan malaman hadisi suna gani wannan hadisin ya inganta alal aqal a ce hasan ne da ka ni ya bin cike na ina gani wannan hadisin yana yin aiki kuma hujja ne kuma ina nan tare da maganar jumhurin malamai wannan kuma ita ce fatawan manya manyan malamai na zamani su malam ibnu usaimin su malam bin baz da sauran jigajigan malamai sun ce bai halarta ba mace ta shafi qur'ani nima ina nan akan haka da ka karki ta ba alqur'ani matukar kina haila zaki iya ba da wata ta bude miki in kina da haddar da aka baki a makaranta ki rika gani amma kuma karki ta ba ya halarta kuma ta rinka biya miki da baki kina amsawa ko ki sa a kasat ki ji amma ke ki taba qur'ani la ya masal qur'ana illa tahir kuma wannan alqur'ani yana daga cikin girma ma shi shine kada wanda bai da tsarki ya taba shi wannan qur'anin kuma yana daga cikin mafi girma cikin sha'airul islam Allah kuma ya ce wa man yu'azzim sha'ira Allah fa inna ha min taqwal qulub wanda duk yake girma ma sha'ir na ubangiji to wa ayyu sha'iratin a'zamu min kalamillahi azza wa jalla mun fahimci wannan jama'a bai halarta mace me haila ba kuma ta yi tawafi kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wanda muka karanta abu na gaba shine bai halarta ba mace da take haila ta zauna a cikin masallaci almuksu bil masjid ta shigo masallaci ta zauna amma don ta dan yi wani abu ta yi ta dauki wani abu ta fita ko ta mika wani abu wannan ya halarta saboda hadisin Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mika kansa tayi masa ta taje masa kai ko ta miko masa abu ta ce masa ina haila ba sai ce inna haidataki laysat fi yadiki ai hannunki baya haila gangan jikinki ko kuma wurin haila daban hannunki daban don haka sai malamai suka ce zama a cikin masallaci shine aka hana saboda sun inganta hadisin inni la uhillul masjid li haidin wala junub ni dai badan yadda ya zama halal ba ga mai haila ko mai jaraba ya zauna a masallaci wurin malaman da suka inganta shi ina gani wannan zancin yafi karfi cewa bai halarta mace ta zauna amma illa abili sabil sai dai in za ta gitta ne ta dauki wani abu ta wuce wannan babu laifi mun gama wannan jama'a abu na gaba bai halarta ba mace mai haila mijin ta ya sadu da ita kamar yadda muka karanta a cikin wannan ayar 
karin bayani sosai akan hukunci hukuncin saduwa da mace lokacin da take haila ko lokacin da take tsab da yanda laduban suke da yanda ake yi da yanda ba a yi duk yana cikin ayoyin gobiyan Allah so Allah ubangiji ya kamu cikin darasi na gobe saboda haka babu katan karin bayani akan wannan sai gobe sai attala mace in tana haila bai halata ba a sake ta don Allah ubangiji yace fatalliquhun li iddatihin bai halata ba a sake mace in tana haila sai bayan lokacin da ta gama haila kuma a cikin hailar ya zanto ba a shafe ta ba a ciki Abu Nagaba shine iddar mace tana tabbatuwa ta hanyar haila duk mace da take haila to iddar ta ita ce talata ta kuru kamar da Allah ya fada a suratul bakara ta yi jini ta gama sai ta sake yi ta gama sai ta sake yi ta gama tana iya yayi tsayi tana iya yayi kadan iya yayi tsayi ta hanyar ya zanto wato in ba ta yin haila sai wata biyu ko wata uku dai ya zama haila ta kai wata idda ta kai wata tara don sai ta yi jini uku ba za ta ce za ta yi wata uku ba saboda ita ba ta haila da wuri sanai na iya yin tsayi kuma ta fuskar in tana shayarwa kuma sai aka sake ta kun fa inta ko aka sake ta tana shayarwa wata kuma ba ta fara haila sai ta e ta yaye to kaga za ta shekara kafin ta yaye kafin ta zo ta yi wannan shine zance mafi rinjaye cikin zance zantu kan malamai a kondo suke gani za ta iya yanke wata yi wata uku amma wannan zancen ya fi karfi don haka Allah ya ce ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru abunda zai kauda wannan aya ba karamin abu bane sannan kuma ina iya zama kadan shine kamar mace ta zanto hailar ta wato ta kan yi kafin wata ya ce kaza ta sake yin wani kaga za ta iya gama a wata daya da rabi ta gama idda kwata kwata ta fara a farkon wata sai ta yi hailar ta yi kwana biyu ya dauke ana zuwa tsakiye ta sake yi kwana biyu ya dauke ana zuwa karshe sai ta yi kwana biyu ya dauke kaga wata daya da dan kwana ki har ta gama ga ka iddar mace shi yasa Allah ya barshi amana a jikin mata bai halarta ba mace ta boye in ta gama kafin wata uku ta fada sannan in wata uku yayi ba ta gama ba zauri ya zo ta ce a a ba ta gama idda ba ta ji tsoron Allah wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir jama'a an fahimci maganar idda abu na gaba sai wanka wala ta wala ta karabuhunna hatta yatuhurn kar ku kusance su har sai sun tsarkaka hatta yatuhurna wasu malamai suka ce har sai sun gama hailan kaga sun yi tsarki kenan fa idan ta kwaharna in sun yi wanka fa tuhunna min haythu amarakumullah wanka bayan mace ta gama haila wajibi ne haka ne koyarwar manzan Allah sai salama ta nuna bayan kuma ga wannan ayar ta ce fa idan ta kwaharna don haka mace tana gama haila ta yi wanka wankan haila da wankan janaba da duk wankan da ake a ibada duka iri daya ne shine mace ta gama jikinta ko ina ya samu ruwa ta yi kuma niyyar wankan haila niyya kuma a zuciya ba haita ce na daura niyyan wankan haila har wani in ya buye zai ji ta ba kuma ba haita fada ko da a harshenta ko da a sirce ne a zuciya kawai in ta tuna shi kenan sai ta fara watsa ruwa tana watsa ruwa a jikinta ta kunna shawa ya jika ta ko ina wankan haila ko da kai wankan janaba ko ta shiga cikin wani ruwa a cikin baf ta wanke jikinta gaba daya ko mutun ya fada a cikin ruwa ya tuda jikin sa ko ina ya samu ruwa ko mutun ya kunna shawa ko ina ya samu ruwa ya jika ko da ko da bai cuda ba sabanin maganar malikiya da suka ce dole sai an cuda jumhuri suka ce ba sai an cuda ba zancen su ya fi karfi kai dai duk jiki ya samu ruwa ta'amimul jasadi bil ma shi kenan wanka yayi in an samu niyya an samu gama jiki da ruwa amma sunna ita ce abiyan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi shine an zo a fara wanke hannu sannan a yi tsarki sannan a sannan a yi alola sannan kuma a wanke kai sannan a wanke tsagin jikin dama sannan a wanke hagu jama'a mun gano wannan abuna na buna kusan karshe shine hukuncin mai istihada macen da take jini wanda ita ya mata ta zarce mun ce jini bai da iyaka bisa ga zance mafi rinjaye wajen yawan sako to yayi ta ga yana ta yi har yana so ya kai ya wuce gona da iri yana so ya cika wata to jinin ta jini hukuncin mai istihada ne da ita da wanda jini kullum da ita da wanda yaura ta yi gobe ya dauke gobe ta yi jibi ya dauke jibi haka ta tayi har wata ya zaga to ita ma wannan hukuncin ta hukuncin istihada in mace tana da wannan jini me ya kamata ta yi na farko ta je asibiti amma ta magani ta dena ko ta je ta nemi malami mai maganin gargajiya ko ta je wajen wanza mai shi ma ya samu rabon sa sai ba ta magani sai ta dena kafin a samu magani ya za ta yi mace ta kasuka shi uku mace ta farko ita ce wanda ta saba yin haila dama dama ita saban ce ba farau ba ce tana yin hailar ta kuma tana da kwanaki ta san kwana biyar take yi misali ko kwana shida ko bakwai sannan tana ne a farkon wata ko a karshe ko a tsakiya ta san lokacin da take farawa da lokacin da take gamawa 
to wannan matar hukuncinta shine kullun dama jini na zuba to in kwanakin da ta saba haila suka zo sai ta dauka wannan haila ne dama jinin zai zo gobe zai zo jibi kuma dama jiya ya zo to yau dama ta saba haila yau ya kamata ya zo don haka sai ta ce haila ne ran da zai kare sai ita mata kare jibi dama ga jini amma sai ta ce dama ba haila bane tunda ya kamata yau ta gama tunda ga yanda ta saba jama'a kun gano wannan kwanakin da ta saba yin haila in suka kare sai ita mata kare saboda hadisin ummu habiba bintu jahash annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ku sai kadara ma kana ta bi suka haidatu ki kwanakin da kika saba haila shi zaki tsaya akai in suka wuce ki ci gaba da wanka ki ci gaba da sallah mace ta biyu ita ce wadda ba ta da kwanakin da ta saba ita ba ta da wani adadi kayyadde to wannan matar sai a koma da ita kan tamyiz shi sai a koya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin fatuma tu bintu abi hubaish inna damal haid damun yu'raf damun aswad yu'raf ta ce mata jinin haila ai jini ne baki baki wanda mata suna ganewa suna gane shi da alamomi jinin haila baki baki ne jinin haila yana da karni sannan jinin haila in yazo fita akwai akwai addafku yana tunkuda in yazo fita mata su kan gane da shidda ba kaman jinin cuta ba wanda yake fita mace bata sani ba amma jinin haila yawanci mace ta kan gane in zai fita to in mace tana da wannan alama da basira da take ganewa to in tana jinin istihada sai ta rinka dubawa in ta ga kwanakin da take tsammani na haila sun zo sai ta duba in ta ga alamomin haila baki baki yana karni yana kaza ta gane to shikenan sai ta ta duwawa kullun randa ta ga irin sa sun kare to yayi ta wanka yayi ta salla in ta ga irin sa sai ta ce haila ne mace ta biyu kenan jama'a mace ta uku ita ce wadda ba ta da kwanakin da ta saba kamar ta farko sannan an koya mata ta kasa ganewa kamar ta biyu ko kuma ita yau ta fara amma kuma ta fara da jinin istihada ita bata shigo da sa'a ba to ya za ta yi ita kuma ita koma kan hadisin hamnatu bintu jahash duk akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata tahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam kama tahidun nisa ki yi haila kwana shi da ko bakwai yanda mata suka saba ibnu hajar ya ce wannan ba annabi yana ba ta ikhtiyar ta zabi shi da ko bakwai bane annabi yana gaya mata ne ikhtihadi ne amma wannan ikhtihadi mata ke yi ba maza sai a kira mutun din gaggawa ga mahaifiyar ta ga ita ga goggon ta ga yanfet ga ya fet nan ta ga innan ta ga kanwar ta ga yar ta dukan su suna haila dukan su su riga sun saba sun goge a harka sai a duba mafi yawan dangin ta kwana nawa suke yi mahaifiyar ta kwana shida yar ta kwana shida an fahinta kanwar mahaifiyar ta kwana shida sai aka samu amma goggon ta tana kwana biyar sai a ce mun baki shida saboda galibin dangin ki shida suke yi in aka samu kuma galibi a dangin ta biyar suke yi sai a bata hudu suke yi sai a bata bakwai suke yi sai a bata kama tahidun nisa yanda matan dangin ta suke yi jama'a an gane wannan duk mace mai istihada ba ta wuce dai daga cikin uku ko dai ta ga ko dai tana da al'ada sai ta yi amfani da al'adar ta ko ba ta da al'ada sai ta yi amfani da nuna alamar haila ko kuma ba ta gane alamar sai sai a jingina ta zuwa ga sauran mata na dangin ta jama'a mun gane wannan abu na kusan karshe shine mace mai jinin biki jinin biki shi ma duk randa mace ta fara jinin biki to in a ranar ma jinin ya dauke shi kenan sai ta fara sallah kuma ta halarta da mijinta in sun ga dama bisa ga sabanin malamai akan ya halarta ko bai halarta ba jima'i amma dai sallah da azumi duk sun wajaba akan ta amma kuma in jinin bai dauke bai yi ci gaba ba akwai iyaka eh in ji wadansu suka ce akwai iyaka wasu suka ce babu wanda suka ce akwai iyaka wasu suka tsaya 40 wasu suka je 60 malikiya ta je 60 jumhuri malamai suka je 40 wasu kuma suka ce ba iyaka ko kwana nawa ne zance mafirin jahi shine kwana 40 saboda imamu tirmidhi yake cewa ajma'a ahlul ilm min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa man ba'dahum yace da sahabai da tabi'ai da wanda suka biyo su duk sun yi ijma'i cewa mace mai jinin biki za ta tsaya zuwa kwana 40 ne in ta yi sarki kafin haka shi kenan amma in ta wuce za ta yi wanka akan wannan muke jama'an fahinta idan mace tana jinin biki to ta tsaya ta yi ta jiran jini zuwa kwana 40 in ta ga yana so ya wuce to ta share shi kawai sai ta yi sallah zuwa kwana 40 da daya jama'an fahinci wannan hukunce hukuncen mai haila da muka fada su ne hukunce hukuncen mai jinin biki sai aure biyu kadai shine ita ya halarta iya sake ta mai jinin biki amma mai jinin haila ita bai halarta ba sake ta sannan bambancin ta na biyu shine jinin haila ana in ana kirga shi wajen idda amma mai jinin 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 nufasi shi ba a kirgawa a wajen idda jama'a masala ta karshe a ita zamu rufe ya halarta mace ta sha magani don ta yi haila ko kuma don haila ta tsaya malamai suka ce akwai tsananin bukata ya halarta amma da sharu'a sharadi na dai shine zan to in ta sha ba zai jawo mata wata cuta ba kada garin dai moki ba a jawo rama sharadi na biyu mijinta ya zama ya yadda 
sanan shari'i ne uku ya zama ba za ta yi hila bane saboda ta rusa wa kanta wata ibada a cikin azumi sai ta sha magani don ta yi hila don kanta ya azumi ko ta sha magani don ta yi hila don kanta ya salla to wannan bai halarta ba amma in ba in ta cika wadannan shuruɗan ya halarta ta sha magani in tana bukatar ta yi azumin ta gaba ɗaya ba ta sha ruwa ba kuma kuma ba zai cutar da ita ba sai ta sha magani wanda magani zai sanya ta wato hila ta ki zuwa sai bayan salla saboda ta samu ta yi azumi duka don tana tsorara muko wannan ya halarta in ana wurin aikin hajji ta sha magani don saboda ya taimaka mata ta samu ta gama aikin hajjin ta kamar kowa ba tare da ta samu tangarda ba shi ma ya halarta mata in akwai bukata mujinta ya yadda kuma ba zai cutar da ita ba kuma ba ta yi hila ne don ta rusa wata ibada ba mun gode wa Allah da galibin cikin masalolin da muka fada yanzu duka mun riga mun yi bayanin su so rada me sai in tattare zance na conclusion din da zan yi shine mata da maza wannan ilimin yana daga cikin abin da ya zama wajibi kowa ya nemi sanin sa amma ya fi zama wajibi akan mata don Allah mata ku ko nemi sanin wannan abin a wurin malamai maza jan ku ku maza je ku nemi sanin wannan abin ku je ku koyarwa mata yan ku iyaye ku nemi sanin wadannan hukunci hukunci ku karantar da ayyan ku idan su kuma iyayen basu muku ba ku ayyan su ko maza jan basu muku ba ku matan su to ku nemi mata kowace hanya ku je makaranta ku je ku nemi ilimi domin sanin wannan abun yana daya daga cikin farilla ta addini kuma fardu ayyin ne duk wanda bata san shi ba kuma ba ta da uzuri a wurin Allah sanan ku mata ku rinka jawo ayyayen ku mata kuna jan su a jika kuna koya musu wannan ba abun da za a ji kunya bane inna allaha la yastahyi min alhaq har kokin addini na ilimi ba a jin kunya akai shi yasa aisha ta ce allah ya ji kan matan wato madina matan sahabai ansa saboda su wato neman ilimi kunya ba ta hana su neman ilimi don haka sukan zo su yi tambaya akan wadannan inda wannan abun abun kunya ne to lalle ko da yanzu ba mu san shi ba don sahabban manzo Allah ya san wannan matan nan da matan sa sun fi kowa kunya a duniya amma suka tambayi wadannan saboda shi ba abin da za a ji kunya bane duk mace mai jin kunyan tambaya akan wannan kuma bace sai ba tana jahilci ita ce kasur gumin wato mara kunya don rashin kunya shine baki san Allah ba kuma kice kira non nokewa jama'a an fahimta Allah ubangiji ya fahimtar da mu addini Allah ya wayar mana da kai akan al'amuran addini amma wanda muka fada daidai Allah ya ba mu damar aiki da shi abinda muka fada ya zama kuskure kuma Allah ya fi mana subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا وجونا لا لي ده مرحبا ده حدوا ا wannan wuri kuma a wannan rana a wannan yammaci na sha uku ga watan ramadan shekara 431 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam jiya mun karanta aya ta 222 muka yi bayanin ta kuma muka tsaya akan ta saboda yawan mas'aloli dake cikin ta ina gani yau ma karatun zai dauki irin wancan akalar ne domin kuwa mas'aloli da suke tare 
cinkus a cikin wannan aya suna da yawan da ya yi ba za mu iya samun ketare ta mu je aya ta gaba ba Allah dai ya mana muwafaka mu samu fa'idojin da za su mana amfani kuma Allah ya datar da harsunan mu mu fadi daidai mu gane shi mu yi aiki da shi tafaddal ma'juran A'udhu billahi minash shaitanir rajim Na'am Bismillahirrahmanirrahim Nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna shiftum Na'am Wa qaddimu li anfusikum واتقوا الله واعلموا انكم ملاقون نعم وبشر المؤمنين وبنجي مدوكاكن سركي يتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساءكم حرث لكم ما تنكو غونكين اغريكو فاتوا حرثكم ان شئتم دون هكا كو زو وغونكين كو تدك عند كوكسو كما تئرين يد كوكسو وقدموا لأنفسكم أما كغباتر دا الخير وكاونك واتقوا الله كجسو رون الله كيا يدو كوكنسا كويتا كوا غريشي واعلمو كوكان دا سنين أنكم ملاقو شوا تبس زاكو سادو دا أبنجيجي وبشر المؤمنين أما كي البشر نبشارة دا الخير غمو مني وانا آير أن سوكر دا إتاني لوكا چندا أكا سامو سا إنسا ساكانين متانين مهاجرون دا متانين أنصار كمارية دا عبد الله دان عباس يرويتو الله يكاري يردا أغريشي يكي چي وا متانين أنصار سون كسان چي إدان سون أو رماتا أكوي وني يا يكو سلو وايا دا يا دا سكي أمفاني دا شي wanda suka koya aurin makotan su yahudawa wajen saduwa da matan su wannan yayin shine cewa su ba sa zakewa matan su illa ala harf bima ana ala jam sai dai akan gefe daya kwanciyar magirbi su mutanen ansar suka dauki wannan al'ada suka ci gaba da shi akan haka muhajirai wadanda suka taso daga makka su kuma abdullahi dan abbas yace kanal muhajirun yashrahuna an-nisa sharhan munkara amma su mutane muhajirai wadanda da suka taso daga makka yanda suka saba tunda al'ada su ce cewa su suna ya gargala mata su yi kace kace da su su yi daidai da su su wangale su yanda suka ga dama a lokacin saduwa da su da suka yi hijira suka zo madina sai wani daga cikin mutanen makka sai ya auri yar madina sai ya so ya yi da ita yanda suke yi da matan su tace san ba zai yi ba ko da yake canza ka dawo irin yanda muka saba yi ko kuma mu rabu sai kes ya tashi ya je gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dauki dawainiyar ba da amsa shi da kansa sai ce ni sa'ukum harsun lakum matan ku da yake gonakin ku ne fa'tu harfakum don haka ku zo wa gonakin ku an nashitum ma'ana an nashitum ay min ayyi jihatin shi'tum wa kaifa shi'tum duk yanda kuka ga dama ta duk kuma inda kuka ga dama malamai sai suka fassara ma'anan an nashitum da cewa shine mudbaratan au muqbalatan barikatan au munkabbatan au mustalqiyatan duk yanda mutun ya ga dama ko ta gaba ko ta baya ko a gurfane ko a durkushe ko a kife ko a rigingine duk yana cikin nisa'ukum harsun lakum haka malaman tafsiri suka fassara wannan don haka ubangiji madaukakin sarki sai siffanta mata da cewa gonaki ne aurin mazajin su abin da yasa kuma aka ce gonaki shine saboda mai gona yana da damar ya je ke waya a gonar sa lokacin da ya ga dama kuma in ya je shiga in ya ga dama ya shiga ta gaba in ya ga dama ya shiga ta baya in ya ga dama ya shiga ta sashen makocin sa in ya ga dama ya shiga ta duk inda yake so ba kuma wanda zai hana shi in ya fito ta kowace irin mafita da yake nan na biyu kuma saboda kasancewar mata a wurin mazajen su wato ubangiji ya halatta musu ta wajen fa'tu harfakum an nashitum suka ce kuma saboda Allah madaukakin sarki ya ce 
fa'tuhunna min haythu amarakum Allah ta inda Allah ya umurce ku shine ya zanto ta kafar da Allah ya halata shine ta inda yake zama ake iya yin shuka kowa kuma ya san banda dubura shine ta hanyar kafan gaban ta shine inda ya halata shine ma'anan wato an nashitum inda ya zanto ta hanyar da ta dace kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara waqaddimu li anfusikum ma'anar sa waqaddimu khairan li anfusikum ku gabatar da alkhairi wa kaunanku kamar yadda Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abun alkhairin da kuka gabatar wa kanku za ku samu aurin Allah ku gabatar da alkhairi tun kafin ku je ranar kiyama tun kafin gobe ya muku wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta dubi menene ta tanadar domin gobe bima'ana ana harkar duniya kuma ake ta kiyama ubangiji ya ba ku dama ku hole ku wata ya da ku da matayen ku yanda kuka ga dama amma kada haka kuma ya bayu ga yanda har zai mantar da ku al'amuran neman lahira wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da ababan alkhairi wa kaunan ku wadan suka ce wa qaddimu li anfusikum yana magana akan addu'o'i da azkar da ya kamata mutum ya kula da su a lokacin saduwa da iyalin sa ko kuma bayan nan wa taqul la amma ku kasance masu jin tsoron Allah kada garin in Allah ya halata muku abu ku kuma ku wuce gona da iri har ku yi abun da bai halata ba har ku je ga gonar da bata halata ba a gare ku ko kuma har ku yi abun da bai halata ba a cikin gonar wa alamu annakum mulaqu ku sani cewa lallai fa za ku sadu da Allah fa yujazikum bi qadri a'malikum sai saka muku gurgudon ayyukan ku فمن عمل خيرا فان جزاءه الخير ومن عمل شرا فجزاؤه موافق لشره دون ده ايكه تاع الهيري سي سامو الهيري ساكموكم الهيري ده يي وند ايكه تا ممونا شي ما سي اساكا ما سي ده ممونا وبشر المؤمنين اما ما سو ايماني ما سو بين دوكوكين الله ما سو كياي قائدوجين الدينين سا وبنجيجي تي امسو البشر الله كسامو ا cikin سو kamar yadda muka ji wannan aya tana magana ne dangane da mas'aloli da suke da alaka da mu'ashara zaujiya yanda ake mu'amala tsakanin miji da mace ina ne shinge da bai halatta ba mutum ya ketare ina ne kuma inda aka halatta masa ya je sannan wace irin hanya aka halatta masa ya yi kuma menene abun da ba a halatta ba zan yi kokarin tattare mas'alolin da suke da alaka da wannan in katange kaina a cikin shinge kada in wuce gona da iri saboda bayani ne wanda mutum na iya zarcewa amma zan yi kokari in tsaya duk abinda zan fada ya zan to zan yi talhisin abinda wato Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya tattaro na hadisai da athar a cikin littafin adabu zifaf sai kuma ababa na fa'idoji da maganganun malamai da wadansu labare masu tsada in baka san su ba wadanda Ibnu Al-Qayyim ya fada a cikin wato littafin sa زاد المعاد في هذه خير العباد ان ده بيان اكن هديه صلى الله عليه وسلم في الجماع يا يني كويروا عن النبي صلى الله عليه وسلم اكن سادوا ده ايالي زن يو قري ان تتري بياننا اكن وانا ابو نفركو وبنجيجي مداوككين سرقي ده يچي نساءكم حرث لكم وچي نيا وچي منفا وني قدريه كما تمتم يقدر تا ازوتير ستون كافن يي اوري da wace manufar ya kamata ya aure abinda ake so mutum ya kudurta a zuciyar sa tun kafin ya aure ko tun kafin ya fara nema shine ababa guda biyu shine aure ya sama masa al'iffa nabiyu kuma al'ihtisab bin nikah mutum ya nemi lada ta hanyar aure tunda aure ibada ne Nabiyu kuma yayi da niyyar cewa wannan auren zai zamo masa katanga da zai kare shi daga aukawa cikin haram sai ya tsaya a iya inda Allah ya halata masa tunda Allah ya ce ni sa'ukum harsun lakum matan ku sune gonakin ku kenan kar ka shiga gonar da ba ta ka ba to wannan na farko kenan abin da ya kamata mutum ya zanto a cikin zuciyar sa ya daura niyya hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Dhar al-Ghifari Allah ya kare yarda a gare shi wanda yake cewa talakkawa sun je sun kai koke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce masa zahaba ahlu dusuri bil ujur 
ma abota wa data da yalwata sun tafi da lada gaba daya suna salla mu ma muna yi suna azumi kamar yadda muke yi amma su kuma suna diban abin da ya zama ya rage daga dukiyan su bayan bukatun su sai su rinka ciyarwa saboda Allah sai su yi gaba su bar mu a baya ya ya zamu yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai ba su satar ansa su ma ga wasu ababa da za su rika yi wanda za su rinka sama musu lada a wurin ubangiji ya koya musu tasbihi ya koya musu hamdala ya koya musu kabbara daga cikin abin da ya koya musu ya ce wa fi bud'i ahadikum sadaqa dayanku ya sadu da matar sa shi ma shi ma sadaqa ne sai sahabai suka ce ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr shi mutum zai zo ya biya bukatar sa ya debo marin sa ya je yayi mu abin da yayi mu ya zo ya sauke akan matar sa kuma a zo a ce ya samu lada ta yayi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuya musu kiyasi ya ce a ra'aita law wada'aha fi haram a yakunu alayhi wizr ya ce to ku bar labari mana inda haram ne ya je ya aukawa akwai laifi suka ce akwai laifi sai ce kadhalika ai haka ne kuma shima tunda ya ta halal to shima akwai lada shine abin da ba haushe yake cewa kashe kafare dubu ai kun san labarin da aka ce sayyidina ali wa wani bawon Allah ne matar sa sai ta ce masa an ce fa akwai lada kuma kashe kafare dubu ne don haka ya tashi su kashe kafare sai tashi ya kokarin sa ta ce masa da Allah a tashi mana kokarta ai ba kai komi ba sai tashi ya kara kokartawa ta ce masa to ai ka ga mana ka saura nawa duk abin da kai fa kafare dubu kike kashewa ya ce kin ga kin ga ko sayyidina ali sarkin yakin manzan Allah ma fa ya bar kafare to ba shi ya saba da cewa wai ana cikin kashe kafare dubu akwai dai lada Allah ne ya san yawansa amma ba wai kashe kafare dubu bane to mutum ya sa niyyar sa ita ce ya samu lada a wurin ubangiji kuma in mutum yayi wannan ihtisabin zai samu lada amma ku sani mutum ba ya samu lada sai ya daura niyyar samu lada in ka yi da niyyar holewar ka kawai da niyyar biyan bukatan ka kadai ba da niyyar cewa wato neman iffa neman kariya a wurin Allah ta wannan hanyar ba dan ya zama maka shi iya inda zaka tsaya kenan don kar ka shiga gonar da ba ta ka ba sannan kuma don ka samu lada to ba za ka samu lada ba kai dai ka hole ka more amma kuma babu ladan da zaka samu an fahimta jama'a da namiji da mace duka sai sun yi da niyyar cewa suna neman Allah ya ba su lada kafin su samu kamar yadda annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan wa ihtisaban sai kai da niyyar samun lada malamai suke cewa duk wata ibada sai ka daura niyyar samun lada kafin ake samun kafin ake samun lada jama'a an fahimta to don Allah duk wanda zai aure kar ya aure don al'ada ko don wane ma yayi aure sannan duk abin da ake a cikin aure kar ka yi shi zallan don al'ada ko don bukatar kanka kadai ko don marin kanka a'a ka yi shi kuma saboda niyyar wato neman lada a wurin Allah jama'a mun fahimci wannan muna iya zuwa babi na gaba shine ka daura niyya mai kyau kai aure yanzu ka samu mace kuma wacen nan Allah ya ce maka nisa ukum harsun lakum gonar ka ce to yanzu ina magana ne da mai sabon aure yau aka daura aka shafa aka kawo amarya kawaye sun watse shi kuma ya shiga daki me kamata yi Allah dai ya ce nisa ukum harsun lakum to ga gona amma sabuwar gona ce tana da bukatar ai yan gyare gyare da yan shirye-shirye da yan kimtse-kimtse kafin a tanada da ita har ta zo ta bada amfani da ya banya to yaya ake yi bari mu koma cikin taskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya shiga dakin matar sa a farkon karo ran da ya fara shiga to akwai wadan su laduba wadanda sunna ta koyar wanda ya kamata ya kula da su abu na farko shine yana da kyau tun kafin mutum ya shiga daki ya dan tanado wani abu dan abun ta baka lashi dan abun da zai lasa ita ma ta lasa ya taba ita ma ta taba ya dangwala ta dangwala sai ya shiga da shi ya kai mata yana zuwa sai ya gabatar da shi an fahimta 
wannan abun wato saboda musulunci yana koyar da ihsani da kyautatawa ahsin ila nasi tasta'bir qulubahu wala ta'la ma malakal insana ihsan in ka kyautatawa mutum yanzu zaka mallaki zuciyar sa dama ka saba kakan dan mata toshi ai to amma yau kuma ka kawo wani abu ne wanda tare za ku dallasa ku taba to wannan abun zai dan jawo hankalinta zai dan rage mata tension saboda ta zo da tension da yawa an ga mata abubuwa da yawa akan miji an ga mata abubuwa da yawa akan dakin dakin miji to yanzu ta zo kai kuma sai ka zo sai ka dan rage mata kai cooling din tempanta sai ka kawo wani abu an fahinta wannan abun da zaka kawo ba a ce ko me ya zaka kawo ba shi dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo tarewa da nana Aisha madara yazo da shi saboda kun san madara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kaunar sa kwarai da gaske shi sa ko lokacin da aka je aljanna aka kawo manzan Allah ababan cikin aljanna aka ce wanne ne zai taba sai ka bi madara ya sha sallallahu alaihi wasallam sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da yace ya kan ce allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu Allah ka sa albarka a cikin wannan da muka ci sannan ka ba mu abin da ya fi shi amma in manzan Allah madara ya sha sai dai ce allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Allah ka sa albarka a wannan kuma ka kara mana ilin sa amma ba ya ce a ba mu abin da ya fi shi malamai suka ce ba abin da ya fi madara to kai ma zaka iya ka kawo madaran ka wani iri wannan kai ka sani sana in ka zo shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Asma bintu Yazid ibn Sakan wanda Imam Ahmad ya ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa Aisha tana amarya da ita da kawayenta wanda ke nuna ya halatta amarya in za a kai ta kawayenta suraka ta kar ka yi zafin kai ka ce kai ahlu sunna ne ba ba kawaye a a kar ka tsananta ba a tsanantawa kuma kawaye in suka shigo suka zo suka yi dan kade kade da dan raye raye nasu su a tsakanin su suka dan buga shantu ko suka dan buga kidan kwariya ko suka dan buga wani abu suka dan shantake suka dan wata ya suka dan kole kar ka hana su saboda a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi haka kuma annabi bai hana ba abin da aka hana shine maza su shigo cikin harka ko su kawo kasa din disco su sa amma wannan shi aka hana amma su kawo abin da bai da jalajil abin da bai da amu kamar shantu kamar su kifa kwariya ko wani abu su yi da kansu su share wansu su yi gumikar maza su shigo ya halatta sannan in suka gama suka huta kai kuma sai ka shigo salamu alaikum alaikum assalam tare da kawayenta zaka iya shigo a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai aka kawo madaran nan sai manzan Allah ya sha sai mika wa Aisha sai Aisha ta ji kunya ta ki karba sai Asma'u ta ce ke karba ki sha abun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta karba ta dan kurba ta dan taba kun san amarya ba za ta sha dewa ba za ta yi tana dan rike aji sai ta dan karba sai ta dan taba sai ta dawo da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Asma'a karba ki sha sai ta ce a a ya rasulullah sai ka sha kafin ka mika mun don isha daidai gurbin bakin ka sai annabi ya karba ya sha sai ta karba ta ce na bi daidai gurbin bakin sa na sha sai manzo Allah ya ce mu kawo sauran kawayen aka ba su sai suka ce la nashtahihi mu ba ma mu ba ma kwadayin madara bara mu sha ba manzo Allah ya ce la tajma ana ju'an wa kadhiba a a kar ku hada kariya da yunwa in za ku sha ko ku karba ku sha ai ku ba amaryar bace wannan dai shi yasa malamai suka ce yana da kyau sunna ce mai kyau saboda a musulunci ana son kyautatawa to kuma mafi kyan mutumin da zaka kyautata masa a duniya shine matar ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace mafi alheri cikin ku shine wanda ya fi kyautatawa matar sa ni kuma na fi kowa kyautatawa mata inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ka dai yanzu ka shiga da dan abin da ya sako ka ka ba ta ta dan taba in ta ji kunya ka ce mata a a sunna ne ki dan taba dan kadan dai akwai dan akwai dan albarka a ci saboda za a yi addu'a ne to ke kuma amarya da Allah ke karba ki dan lasa wata za ta zo ruwan wai zai sa wani magani a ciki wani magani zai sa ke da ke riga an kawo ki kin zama dauko dauko kin zama miko miko ai komi da komi yanzu ki riga gin ai ki riga ki shigo ba batun saboda haka duk abin da ya ba ki sai ki karba ki bismillah sai ki dan taba sanan bayan an gama wannan kuma sai mutun ya dan kai kai to haka sai ya dora hannunsa akan gaban goshin ta sai mata addu'a to ita kuma matar sai ta ji wannan 
kana jin wannan karantar wani ita mata sani kar ta ga yawo ya miko hannu kuma ta ta tsala ihu ta ce tun daga yanzu a a addu'a ne zai mata sai ya dora hannunsa akan goshinta sai ya karanta wannan addu'a hadisi ne wanda imam abu dawud ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idha tazawwaja ahadukum umra'atan aw ishtara khadiman idan mutum ya auri mace ko kuma ya sayi wani bawa fal ya'khud bi nasiyatiha sai mutum ya riki gaban makwarkwadan ta gaban goshin ta wal yusammi allah azza wa jalla sannan ya ce bismillah sannan ya ce allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alay wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alay mata sadai akun hadda ce wannan hadisi amma kuna fatan allah kai ku randa za ku karanta allah kai ku amin kowa ya hadda ce addu'a na amma bai taba karanta ta ba saboda ba bukatar karanta ta kaga baraka kama bakin garon ka ka karanta ba to allah sai wa kawo kowane matashi ya samu daman yin aure kuma aurin ya zama masa katanga na kariya don kare mutunci sa to in mutun ya karanta wannan addu'a manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awish taraba iran ko kuma ma wa inish taraba iran ko da dabba ka saya ko ka saya abun hawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutun ya dora hannunsa akan tozon abun hawan kaman kai ne ka saya mota sai ka dora hannunka akan steering ko ka saya machine sai ka dora hannunka a kai din ko ka saya keke sai ka dora hannunka a kai din ko duk abin da ka saya na abun hawa sai ka dora hannunka akan an fahimta sai ka ce allahumma inni as'aluka khairaha ya allah wannan abun ina roƙonka alherin ta saboda ai duk abin da ka saya ne yana iya zama sanadiyar rayuwanka yana iya zama kuma aminci ne da mutunci gare ka to sai ka ce allah ya baka amincin sa ka ce kuma allah ya tsare ka da sharrin sa to mata ma ai in tazo tazo da sharri tazo da alheri kamar yadda dukkan mu muna da alheri muna da sharri to yake ce allah ya sa alheri ne kai za ka shaida sauran sharrin kuma ta rike kayanta da ita da sheda ko kuma ita ma allah ya warkar da ita daga sharri an fahimta to an gama bubiyu abu na uku step 3 kenan go sai kuma mutum sai ya ce mata to yanzu kuma sai a tashi a dan yi sallah saboda a gode wa allah ai an dade ana papatawa ana neman a ga wannan ranar ta zo to yau gashi allah ya kawo wannan ranar to sai a tashi a gode wa allah to sai ta yi alola in tana tsarki lokacin in kuma ba ta da tsarki shi kenan sai kai sai ka je kai alola to in kuka yi alola sai ku zo ku yi sallah raka'a biyu kai ne liman ko da da baka ta ogoda liman ba yau sai ka gwada sai ka wuce gaba ita kuma tana bayan ka daidai sai tin daman ka to sai ku yi sallah raka'a biyu in aka yi wannan sallah ana gama sai kai addu'a addu'a da zaka ce allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya allahumma jma' bainana ma jama'ata bi khair wa farriq bainana ma farraqta bi khair an fahimta ka ce allahumma inni as'aluka ay allah la allah la ka ce allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya allahumma jma' bainana ma jama'ata bi khair wa farriq bainana ma farraqta ila khair ya ubangiji ina roƙonka allah ka sa albarka a gare ni cikin iyalaina su ma allah ka sa albarka a gare su a tare da ni sannan kuma ya allah in har ka sa muka ci gaba da zama matsawar rayuwar mu allah ka sa mu zauna a cikin alheri in kuma za ka raba mu ya allah to ka sa mu rabu da alheri saboda ai zo mu zauna zo mu saba ni ana iya rabuwa to in rabuwar za ta kama allah ya sa a rabu da alheri sannan kuma in rabuwa ta mutuwa ta zo allah ka sa mu rabu da alheri kaga amfanin addu'ar kenan sai zama an bude da kyakkyawan ginshiki kenan ana fahimta asar ya tabbata daga abu bakar ibnu abi shaiba wanda ya ruwaito shi zuwa abdullahi dan mas'ud wasu ne suka zo suka tambaye shi yaya ake da amarya ne kan farko day one in ka shiga dakin amarya ya za a yi jiro musu wannan ababan da muka fada sai ce in ka kawo wannan yace summa sha'nuka wa sha'nu ahlika yace sauran kuma saura sha'aninka da kai da iyalinka ni kuma ba dizan ga muka yanda zakai ba ba ka ni ma yanzu ban san inda zakai ba daga nan ni na riga na kai na kai sidiratul muntaha na kai makariyar tik na kai magariyar tikewa sauran kuma kowa ya san yanda zai yi ta kansa an fahimta ko 
idan mutum ya auri mace ubangiji yace ta zama gonar sa kene yana da dama ya hole da ita yadda yake dama yana da dama ya samu damar biyan bukatar sa zuwa iya gamsuwar sa yadda yake dama to amma yaya ake yi yanda ake yi shine a kiyaye ka'ida akwai laduba da yawa da ya kamata mutum ya gane sannan akwai kuma wato wadansu salo wanda su kan gaskiya ba zan iya koya muku su ba sai dai in ga muku cewa wanda yake son karin bayani sosai akan yanda ake yi da yanda ya kamata ka yi da irin salon da yafi to wannan gaskiya ka je ka samu zadul ma'ad ni dai na karanta amma gaskiya ba zan iya fasarawa ba eh tunda kun iya turanci akwai zadul ma'ad din da aka fasara da turanci yace hadihu fil jima' yanda koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan yanda ake yin jima'i da yanda yafi maka da yanda zaka fi holewa duka ya fada a ciki amma gaskiya ni ba zan iya karantawa ba an fahimta ko abinda dai zan iya ga muku yanzu sune wanda suka zo balo balo a cikin hadisi wanda ya zama dole in fada saboda ni ma daddaurewa nake nake fada hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zo zai sadu da iyalinsa sai ya karanta wannan addu'a yace allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitana ma razaqtana ai kun hada ce wannan addu'a ko amma da yawan ku suma hada ce ne a iska Allah ya saboka ala amura Allah kawo saukin aure to yace in ka karanta wannan addu'a ma'anar sa Allah ka nesan ta mu da shaidan shi ma Allah ka nesan ta shi da mu kuma ka nesan ta shi da abin da zaka azurta mu da shi na haihuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum ya karanta wannan fa innahu in qada Allahu bainahuma waladan in Allah ya yanke cewa za su samu da a sakamakon wannan saduwar tasu lam yadurruhu shaitanu abada to shaidan ba zai taba cutar da wannan yaran ba kun san kuma cutar shaidan da yawa ta ko ta ina shaidan yana iya fitowa maka ya cutar da danka ko ya cutar da kai kuma duk mutumin da bai addu'a ya ambaci Allah ya ce bismillahi ba lokacin da zai zakewa iyalin sa tare da shaidan za su yi don kowane mutum daga cikin mu yana da karin karin kuma shine shaidan din da yake tare da kowane mutum kowane mutum daya daga cikin mu yana da shaidan din da yake tare da shi kullu sabai suka ce har da kai yace ni ma ina da shi yace sai dai ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta amma kai baka san naka ya musulunta ko arne bane yace kuma in kazo zaka sadu da iyalin ka baka yi addu'a ba sai ku yi tare in kazo zaka ce abinci baka yi addu'a ba sai ku shi tare in kazo zaka sha abin sha baka yi addu'a ba sai ku sha tare in baka yi bismillah ba to sai ka maida hankali shi yasa da yawa daga cikin sangarcewan yara yana faruwa ne daga sakamakon tun daga bayan ne mutum ya manta ko tun daga bayan ne mutum ya kunne uwa shebu sai shaidan kuma ya koya masa hankali Allah ya kiyaye to in mutum ya zo kuma mun ce saboda kasancewar wannan aya ubangiji madaukakin sarki ya ce an nashi tu duk yanda mutum ya ga dama sauran bayani in mutum yana so ya ji karin bayani akan yayi ne yanda mutum ya ga dama gaskiya sai dai nemi kasa din kala rawi amma ni kan ba zan iya yin cikakken bayani don shi ya samu daman fassara wannan kalmomi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fadi mukbalatan aw mudbaratan ko ta gaba ko ta baya malaman tafsiri kamar imam ash-shaukani ya kara da aw barikatan aw munkabbatan aw mustalqiyatan to kaga wadannan kalmomi ne gaskiya suna da nauyi ni dai ba zan iya fadan su ba ka nemi kasa din kala rawi ka ji bayani hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas akan wannan wurin abdullahi dan abbas yace kana almuhajiruna yujibuna yace akwai wani abu da mutanen makka suke yi wai shi yujibuna yace wa kana kal ansaru la tujabbi yace amma su mutanen madina su ba su iya wannan ba malaman luga suka ce ma'anan yujibuna shine an yi atiya hamun kabbatan shine ba haushe yake fasarawa da goho abdullahi dan abbas yace mutanen madina sai suka samu matsala tsakaninsu da matansu akan wannan da suka ga mutanen makka da suka zo 
suna yin yanda suka ga dama sai suka je su kuma su ma suna so su yi da matan su sai wannan abun ya kawo matsala a tsakanin mutanen ansar da su da matayensu saboda su ba san haka ba su suna gani wannan laifi ne kuma rashin kunya ne an gane ko to amma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo wannan case din a gaban sa sai ya karanta musu wannan aya yace musu ba tajbiya ba ba maganar yujibbu na ba ko menene ma a ji ai to amma a cikin wannan da Allah yace an nashitu ta duk yanda kuka ga dama to bai halarta ba mutum ya zaki wa matarsa ta duburanta mutum ya haka ya aikata haram hadisi ya tabbata daga abu huraira Allah ya kare yarda a gare shi wanda imamu ahmad da wadansu suka ruwaito yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yanzuru Allah ila rajulin atam ra'atahu fi duburiha yace ko duban mutum Allah ba zai bara nan kiyama in yana zakewa matarsa ta duburanta sannan kuma hadisi ya tabbata daga abu huraira Allah ya kare yarda a gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man ya'ti nisa'a fi mahashihinna yace duk wanda yake zuwa wa mata ta duburan su to wannan tsinanne ne to Allah ya kiyaye sanan mutum ya kiyaye kada ya kusanci mace alhali tana jinin haila lokacin da take jinin haila kamar da muka karanta ayar baya fa tazilun nisa'a fil mahid idan mata suna cikin jinin haila to ku kaurace musu bima ana bi halatta ban mutum ya sadu da matarsa ta kafar mafitar hailarta amma in banda wannan ya halatta dukkan wani abu kuma ya halatta a gare shi an fahinta ya tabbata a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya sadu da mace ta kafar hailarta alhali tana haila da kuma mutumin da wato ya sadu da mace ta duburarta da kuma mutumin da ya je wajen boka ya gaskata abinda bokan nan yace to duk wadannan sun kafir cewa abinda aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga babban wa'idi ne wannan mai tsanani kwarai da gaske ta ka mutum sai ya hakiyaye ya maida hankali idan mutum matarsa tana haila shin akwai abinda ya halarta gare shi eh shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace isna'u kullu shay duk abinda mutum ya ga dama zai iya yi da ita na daga wasa da runguma da sauran abinda shi ya sani ni ban sani ba duk ya halarta kai dai kada ya sadu da ita ta kafar hailarta shine ma'ana isna'u kullu shay'in illa nika sanan Aisha ta ce in matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna haila yakan sa su su yi kunzugu sanan daga baya sai ya biya iya abin da ya ga dama da su da sauran sassa na jikin su dan haka dai ina fata mun fahimci wannan waqaddimu li anfusikum Allah ce ku gabatar da alheri ga kawunan ku wadansu malamai suka ce bayan kun kammala to sai ku yi abin da ya kamata shine ababa na tsarki ana bukatar mutum ya zanto yana da kulawa da alola shi yasa har a wajen saduwa da iyalin sa ana so in mutum ya sadu da matarsa a karon farko kuma yana so ya kuma to ya alola kenan in maganar kashi kashe kafiran ya tabbata kenan sai zo zai kuma to ya alola hadisi ne zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi alala daga aisha wanda a abu sa'id al-khudri shi ruwaito wannan hadisi a cikin kaman da yake cikin sahihu muslim manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idha ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an fa inna dhalika fa innahu anshat lil awd yace in dayanku 
yayi tarawa da iyalin sa kuma ya kuma ya bukaci yana so ya kuma to ya alola a tsakanin su she ce amma hakan zai sa masa zai kara masa nishadi zai kara masa kuzari to she yasa malamai sai suka ce ba wajibi bane wannan alola don in annabi ya fadi hukunci kuma sai ya fadi illan hukuncin to yana daya daga cikin abin da yake yake tasrifin hukunci daga wajibci ya dawo zuwa mustahabbanci don haka ba wajibi bane mustahabbi ne an baka ne kai an ga maka ne ya satan ansa an fahimta sannan kuma da shi mijin da ita matar a wannan yanayin sun zama masu janaba kenan <coughs> janaba tana kama mutum matukar ya sadu da mace matukar wato abin da ake ce hashafa kam iya bakin kaciyar sa ya shiga cikin farjin mace to wannan mutumin ya kamu da janaba ko da ya zubar da mani ko da bai zubar da mani ba to sai mutum yayi wanka wanka kuma je nayi bayani akan wankan haila don haka dukkan wanka kuma iri daya yanda ake yi kenan dukkan wankan ibada iri daya ne sannan kuma an fi so mutum yayi wanka tun kafin yayi bacci amma mutum yayi bacci bai wanka bai laifi ba amma an fi so mutum yayi wanka saboda ya kwanta da tsarkin sa an fahimta an tambayi Aisha hadisi ne muttafaqun alai wani daga cikin almajiran ta yi tambaye ta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci bai yi wankan janaba ba bayan janaba ta same shi ko kuma yakan yi alola sai Aisha ta ce kullu zalika kana yaf'al yakan yi duka biyu wan lokaci yakan yi wanka wan lokaci kuma yakan yi alola to haka mutum ko da alola yayi ya wadatar malamai suka ce mutum bai samu daman yin alolan ba ma bacci ya kwashe shi shi kenan ba laifi an fahimta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama rubba magtasala fanam wa rubba ma tawadda afanam wan lokaci sai yayi wanka kafin yayi kafin yayi bacci wan lokaci kuma sai yayi alola kafin yayi bacci duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to sai mas'ala ta kusan karshe karkashin wattaqullaha wa alamu annakum mulakun do abinda za ku yi ku yi alkhairi kuma ku ji tsoron Allah shin ya halatta tunda an san ubangiji ya ce mata harsun lakum ya ce mata gonaki ne ko to gona kuma in kai shuka ai kana bukatar abu zai tsoro to shin mutum ya halatta ya sadu da matar sa amma baya so ta dauki ciki sannan kuma in baya so ya halatta ya dauki wani mataki da zai iya sanya wa cewa ko da bayan ya sadu da ita ka ta dauki ciki an fahimta wannan shine mas'alan da malamai suke ce mas'alatul azl wani salo ne wanda mutanen da suka san shi wanda suke amfani da shi kuma akwai shi a cikin hadisai akwai shi kuma a cikin dukkan da ta tafan fikihu shine mutum in yana saduwa da matar sa kafin ya fitar da mani sai ya cire sai ya zubar da maniyin sa a waje saboda tsoron ka ta dauki ciki tunda wannan maniyin da shine ake halittar mutum to shin ya halatta ko bai halatta ba an samu tattaunawan malamai zuwa maganganu uku wai suka ce bai halatta ba wai suka ce ya halatta wai suka suka ce ya halatta amma akan baiwar sa banda matar sa magana ta karshe suka ce ya halatta amma da izinin matar wannan magana ta karshen ita ce ta fi karfi ba lokacin kawo dalilan wadancan cewa ya halatta yin azalu amma ya zama matar ka ta yadda saboda in matar ka bata yadda ba to zaka iya cutar da ita ta hanyar azalu saboda yana iya sarayyarda wato samun nishadin mace wannan azalu to in mace ita ta yadda shi kenan amma in ita bata yadda ba to bai halatta ba saboda la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa kada kai garin biyan bukatan ka kai kuma ka cuce ta sai dai in baiwar ka ce to wannan shine suka ce ya halatta mutalakan an fahimta hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim daga jabir dan abdullahi allah ya kare yarda gare shi da baban sa yake ce kunna na'zilu wal qur'anu yanzil yace lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam muna azilu kuma qur'ani yana sauka yace walau kana mimma yunha anhu lana hana anhu alquran inda a ce abinda ake hanawa ne da qur'ani ya hana mu da allah ya saukar da aya ya ce adina 
او تر وایه چې فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر كما ابن ياجي كنا النبي صلى الله عليه وسلم ياجي چه وانا اي اما النبي بي هنا ba ka ma duka malamai suka ce makaruhi ne ka barci shi yafi kada ka yi shi shi yafi saboda akwai hadisan da suka nuna cewa kaman mutun yana neman wani wayo ne na neman kashe yaro ta yanda in ya kashe manin kaga ya kashe yaro da zai fito sakamakon manin amma dai ba laifi bane jama'a karkashin wannan ne yasa malaman yanzu suka yi kiyasi da shi suka ce ya halatta mutum ya bada matar sa wani magani na kwaya ko wata allura saboda kada ta dauki ciki in dai ya cika shari'a amma akwai shari'a jama'a kafin mu zo kan shari'an a sha magani ko a yi allura saboda kada a dauki ciki ya kasuka shi biyu ko ya zanto mutum ya yi shi da niyar a tsaida haihuwa kwata kwata kar a haihu ko dai dama ba ta taba haifuwan ba sai a je a juya mahaifarta ko a mata wani maganin da zai sa ita ba ta taba haifuwa ba ko kuma ta aifu yara kaza sai a je a ce a ce a je a juya mahaifar ko a datse haifuwar don kanta saki haifuwa kun ji wannan ko to wannan haramun ne mudalaka baya halatta ka tsaida wa mace ka ce za ta haifi yara kaza ne daga nan kuma sai ka tsayar ka ce ba za ta kara haifuwa ba ko kuma tun kafin ta haifu sai ka ce kai kwata kwata ba ka son da sai ka toshi hanyar haifuwar wannan bai halatta ba yakan iya halatta ne kadai in akwai darura ta ce ton rayuwar ya mata ko kuma ce ton rayuwar ya Allah an ta astagfiruka wa atubu ilaik wassalam ita matar ko kuma kare rayuwar ayan wannan ya halatta jama'a an fahimta amma in ba ka ba tsaida haifuwa bai halatta ba abu nabiyu shine tsara haifuwa shine malaman fikiu suke cewa tawqiful nasal da kuma wato tanzimun nasal tsara iyali shine kaman matar ka ta haifu yanzu sai kaga cewa in ka barta fa ita yanzu yanzu za ta iya sake hadi yawa ta sake daukan wani cikin kuma wannan yaron bai samu koshin lafiya ya sha mama ya ishe shi ba in aka dauki cikin wani yaron maman wannan yaron kuma zai iya cutar da wancan yaron shi kuma bai samu mama ya ishe shi ba kuma Allah ya ce wal walidatu yurdu'ina auladahunna hawlan kamilin suna iya shayar da yara har zuwa shekara biyu kai kuma kana so ka kai liman arada an yutima rada'a kana so ka kai shekara biyu to kuma ba zai bama ta kaza ta dauki ciki to sai suka ce ya halatta ka bata magani ko ka mata allura wanda zai iya sa ta kai shekara bibiyu kafin ta rinka haifuwa wannan babu laifi in mutun yana son ƙarin bayani ya dubi fatawa ta alladinatu daima lil buhuthi wal ifta ya dubi fatawa ta sheikh abdullah allalla muhammad ibn salih al uthaymin da kuma binciken malamaina منظم المنظمة المؤتمر العالمي الاسلامي لو اكدي wannan ya nuna cewa ya halatta mutum yayi tsara haifuwa ya ce tsakanin wannan yaron da wancan yana so ya samu wannan yaron ya samu koshin lafiya kafin wani a haifa amma duka shi ma kamar inda nace muku tarkul aulani abunda aka fuso shine kabar matanka ta ta daukan ciki mala ibnu uthaymin yace kabar matarka kowace shekara ta haifi yaro daya shi aka fuso saboda ka tara yara da yawa ka je manzon Allah ya alfahari da su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku aure mata kuma ku ta hayayya fan yara saboda in kun yi yawa ni kuma zan yi alfahari da yawan ku a ranar kiyama in yi takara tsakanin sauran annabawa to aka kafi yara da yawa shi aka fuso ba wai kai family planning ba amma in kace ka ki sai ka yi to shine muke baka hukunci cewa ba haramun bane in ka cika shari'a jama'a an fahimta to menene shari'an shari'an sune irin wadanda jiya muka fada akan wadda za ta sha magani don kada haila ta zo mata ko don haila ta zo mata na farko ya zama bincike nuna ba zai cutar ba akwai matar da in ta rinka shan pills wannan contraceptives din za su rinka sa ta tana tana yawan ciwo to wannan ita bai halatta ta sha ba sai dai ta yi wani Abu na biyu shine zanto matar ta yi akwai izinin mijin sannan shi ma mijin ya zama akwai izinin matar kar kawai rinka kawo magani yana ba ta tana sha bai ce mata na meye bane bai halata ba ko je kawai a dankara mata allura ba ta san meye bane bai halata ba sai ta sani shi ma ya sani an taradun bainahuma kenan ya zama dukan su suna da yarjejeniya sanabu na uku ya zama ba mummunar manufa bace ba don manufan wai don shi 
ya samu shi kare ya yi adawa nyan mu kawai shi yazo ya samu talauci a a wannan mummunan tunani ne in mutun yana tunanin haka ne to nahnu narzuqukum wa iyyahum da arzikin ka da arzikin yaran ka duka yana hannun Allah ne kuma tsari ma na binciken malamai ne tattalin arziki na musulunci suka ce duk lokacin da diyanka suka karu sai Allah ya kara sai ya sa a kara budget din da ake baka in da ana baka abin da ya shafi ya biyar ne in ka fi dana shi da sai Allah ya ce a dada kara maka saboda in dare lilatul qadar yazo sai a ce to wani fa zai haifu a wannan shekara don haka a kara abin da za a bashi sai Allah ya kara supply saboda kai ma ka kara yaro na haka ka daina jin tsoron talauci wai saboda saboda ya ya a musulunci an fi so abu ne mai kyau Anas dan Malik sai da ya fi ya sama da dari da kuke jin mu yake karanta hadisin sannan sama da dari ya haifa annabi ne kuma masa addu'a ya ce Allah ya bashi ya ya da yawa ai ai ya da yawan shine albarka kamar yadda mata da yawa kuma shine albarka asal ne a cikin sayyul bukhari abdullahi dan abbas ya ce khairukum aktharukum nisaa wanda suka fi ku alheri sunan wanda suka fi yawan mata mai mata biyu ya fi alheri sama da mai mata daya mai mata uku ya fi wanda ya fi mai mata biyu alheri mai mata hudu fa ya rufe kofa kenan shi sa manzon Allah aka bashi mata suka fi yawa tunda shi duka ya fi mu alheri sallallahu alaihi wasallam an fahinta jama'a to wannan mas'alar da ita ce mas'alatul azm da aka mutum sai ya zanto ya kiyaye ka'ida din har zai yi azalu wa bashiril mu'minin Allah ce kai bishara wa mu'minai wadanda suke da bin doka da kiyaye ka'ida da yin ababa bisa ga tsarin koyarwa addinin musulunci to ina gani gaskiya a cikin wannan aya ababan da harshe na zai iya furta su na gama ga muku su sauran gaskiya na kunso su amma gaskiya ba zan iya ga muku su ba sai in wata munasabar ko kuma kai ma sai ka je ka nemi karin bayani ko kuma ka nemi litattafai in ba ka iya karanta na lalafci ba sai ka dauki wanda aka fassara amma wadanda suke koyarwa na sunna ba wai na batsa ba komai a cikin addinin musulunci an riga an karantar da shi to Allah ubangiji ya mana muwafaka Allah ba mu dacewa Allah ya kyauta ta zaman takewa tsakanin mazaje da matayinsu Allah kuma ya sanya albarka a tsakanin iyalai na musulmi saboda haka yau zamu ba da dama sai a dan karanta tambayoyin akwai wadanda suke da muhimmanci tafaddal zona Bismillah. Ah, karanta kai ba da mu. Naam. Alhamdulillah yana da kyau don a ka'idar musulunci duk abin da aka umurci na miji. Don umurci mace. malaman usulul fiqh suka ce duk abin da kaje annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni wa maza to ya hada har da mata sai dai in abin da shari'a tayi tayi tahsisi tace ban da mata to aka saboda albarkan wannan addu'an allahumma allah ka tsare mu daga shedan ita ma ya kamata ta fada sannan kuma a na wajen alolan ita ma za ta iya yi tunda ibada ce za ta samu lada allah ya samu dace ci gaba ana cewa mala sakani iyaye mu sakani iyaye mutum da iyayin sa wanne ne yake kamata ke da samu su to malamai sun tattauna akan wannan malam abdul rahman bin nasir as-sa'di allah masa rahama a cikin littafin da ya rubuta na alqawaid alfiqhiyya wanda ya rubuta nazam na baituka sannan daga baya dan ta'liki akan sharhi kadan karkashin fadin sa الدين مبني على المصالح في جلبها والدفء لل للقبائح والدرء للقبائح فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضد حو تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد يكي تشوا الدين المسلمي ان gina شي ne akan jawo abu ya amfani da kuma tunkude abu wanda zai kawo barna sai ce in aka samu tazahum ga abu mai amfani ga abu mai amfani sun hadu wanda zaka kaddamar sai ka zabi wanda ya fi girma to a karkashin wannan sai yake cewa ga matarka tana bukatar ciyarwa 
ga iyayenka suna bukata ciyarwa da waye zaka fara yace da yace da iyalanka zaka fara yace saboda iyalanka su suke karkashin ka an fahimta amma iyayenka taimaka musu aka ce kai amma su ba sa karkashin ka so da iyalanka su aka kawo su karkashin ka kuma su ne wanda wajibin ka ne ka ci da su amma iyayenka kamar mahaifiyarka tana karkashin babanka ne an gane shi kuma mahaifinka shine zai nemo ya bata don haka su ba suna karkashin ka bane directly sai dai indirectly ka taimaka musu karkashin fadin Allah ta'ala kul ma anfaqatun min khairin falil walidayni wal aqrabin wannan dai magana ce ta malaman usulul fiqh dan gane da yanda ake tartibul masalih idan ga wannan ga wannan wannan ne zaka fara gabatarwa zaka yi wa iyalanka zaka yi kuma wa iyayenka amma na iyalanka shi yafi wajibi don haka da su zaka fara sannan sai kai wa iyayenka an gane ko saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ibda bi nafsika thumma man ta'ulu ka fara da kanka sai kuma iyalanka wanda kake suke karkashin ka ka kuma su waya karkashin ka matanka da kuma iyayenka su ne na farko saboda su in ba kai ba waye zai musu amma iyayenka in ba kai ba wani yana iya musu wannan ya iya wakilta ka wallahu alam ci gaba na ana cewa malam yayin na filan shigan farko sai an goyi yin zari na mani to zai yanke sallah ita ta kara sa nata shi kuma ya wannan farki ya sake kuma ya zai ta ana wata gawa take ta saurin me yake yi wannan ya kamata je ne magani akwai ta cuta da take damun mazaje yawanci wanda suka yi aure suka samu da wannan matsalan musamman sabon aure wanda ake ce masa sur'atul qadr shine gaggawan wato abun nan mutum bai kai bai yi komai ba kuma sai ya zama ya ce ya gama to kaga wani shi tun bai fara ba ma wai ya gama shine kala rawi Allah ya ji kansa yanzu kan zan ba ku kisa daya yake cewa mutanen yanzu ba su san ababa na dafa i irin na mutanen da ba yace shi yasa yanzu mutane sai mutu ya zauna ya sha ice cream ya sha wane ne ya sha ya ci chocolate ya ci wa yace duk wanda yana kashe mutu yace sai mutun ya zo ya fara wani dan kokari ana ce mhm mhm can sai ya ciru a ce ya sai ya ce wai na gama yace kaji dan duk nuno yaushe ma ka fara Allah ya kiyaye inda mutun yayi inzali shikenan sallah ta baci <laughs> magana kuma ta kare shikenan sai hakura da sallan kawai in ya so in ta kare saraka a biyu shikenan shi ma yake kare sa amma ba dole ne tunda wannan sallan ba dole arama ta ba ko yawa amma ya kamata mutun ya samu nisuwa gaskiya ci gaba in mutun ya gaba zai iya ba kuma kar ma ya fara sallan kawai saboda kar mutun yana cikin sallah kuma ya haka ya ayyuhallazina amanu taqullaha atiu lahu atiu rasul wala tubtilu amalakum kar ku bata aikin ku ba a san mutun yayi da gangan abinda zai sa ya bata aiki malaman fiki su ka ce cikin hadda sallah kar ka fara sallah kuma ka yanke ci gaba ina cewa mara ya halatta mutum ya sha magani don neman karin karfi gaskiya malamai suna tattauna wannan akan cewa ya halatta ba laifi bane saboda dukkan at-tadawi al-aslu fi at-tadawi al-ibaha duk abin da ya shafi harkar magani to halal da sai abin da shari'a ta ce haram to haka magani ya halata abin da zai iya sa shi ya zanto bai halata ba shine abin da zai iya bayuwa ga wata cutar daga baya don akwai wanda zai sha magani da zai cutar da shi ko da ya sha magani da zai cutar da matar to wannan bai halata ba amma magani da zai kara masa nishadi ko dan ya sa ya fidda maza kunya wannan babu laifi in shi yana daga cikin wanda za su ba maza kunya to babu laifi wannan amma malamai suke cewa mutun yayi ya maida hankali in mutun ya sabar wa kansa irin wannan to in ya girma to ba zai iya komai ba sai da magani to gara mutun ya tsaya ya yi amfani da wadansu ababa shi yasa na ce muku da da kun karanta wannan zadu ma adda ba za ku tambaye ni wadannan ba ya kawo ababan da mutun ya kamata ya rinka ci wanda za su taimake shi a wannan harka ya zama cewa bai bukatan sai ya sha wani magani yace ka rinka cin ba hena fada ba ba dan fada ba ku karanta da kanku ci gaba ana cewa malam an bayan ta yarin sa sai bacci ya zo miki zai yin jama'a a cikin bango ya kwanta wannan magana da wasu malamai sun fada kware da gaske kaman shi albani ya dauki wannan ra'ayin a cikin adabu zifaf cewa ya halata mutum sai yi taimama a jikin bango to amma wannan magana ce mai sabani kware da gaske shi yasa ni ban kawo ta ba 
saboda mu kuma bangon da yanzu muke amfani da shi bangon wanda akwai plaster a jiki to kuma dukkan malamai ba su ce ya halarta ba a yi taimama a jikin bangon da yake akwai siminti ana magana akan wanda ya zama mintin wanda ya zama na tabo ne an fahimta shi yasa ban kawo wannan ba mutum dai ya daure wanka ko kuma ya adola akalla shi yafi masa na'am wani ya salama alaikum malam shin akwai haddi ko hukunci da aka yanke akan mutumin ne sai da makara a lokacin da suke haila sa'an nan kuma shi ya kan iya shiga a lokacin da ne miji ya kawo mata ba ta kawo ba to tambaya ta farko dai da yake cewa mun ce dai bai halarta ba mutum ya sadu na matarsa tana haila ko to in mutum yayi hakan fa to an samu hadisi dai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma albani ya inganta shi akan cewa imamu ahmad ne roto shi cikin musnad cewa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mutumin da ya sadu da matarsa tana haila me ka fara sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tasaddaqu bi dinarin aw nisf dina to ya sadaqa da dinari daya ko rabin dinari to wannan hadisin wadansu masabobi ba su karbe shi ba kamar masaban malikiya su hadisin bai inganta ba a wurin su to aka ba sa aiki da shi suka ce ko mutum ya tuba wa Allah jumhurin malamai ma ba su dauki wannan ba imam ahmad shine ya dauki wannan ya ce kawai ai su suka ce ko mutum ya tuba wa Allah shi kuma ya ce wannan hadisin yana aiki har almajiri sa ya ce ta kulu bihi kana na akan wannan ra'ayin ya ce kwarai ko ina na akai tun daga hadisi to kuma ni ma ina gani wannan maganar tana da karfi to amma ya tasaddaqu bi dinarin aw nisf dinar ya za a yi da shi shine suke cewa gurgudun wadatar sa in yana da wadata sosai sai ba da abin da yakai dinari daya sadaka kaga kaman 20000 da wani abu kenan yanzu eh wana sai ya samu talaka talaka shi ma ya ci abinci sannan in kuma shi in kuma shi bai da hali sosai to shi kuma ya ba da nisf dinar sai ba da rabin dinari kaga 10000 kenan da wani abu to kaga mutum kyan takar ma yayi kawai ko sai a kiyaye na'am tambaya ta biwo ya ce menene wai idan shin cike na iya shiga idan lokutun da miji ya kawo ta kawo ba wai mace wai cike yana iya shiga mu mace in miji ya kawo ita ba ta kawo ba hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim cikin kitabu tahara cewa an tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam um muslim wata daga cikin mata masu mata masu daraja a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar anas ibnu malik sai ta zo tambaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take ce masa ya rasulullahi shin menene hukuncin mace in tayi mafarki irin wanda na miji ke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke ce mata taghtasilu idara atil ma in tayi mafarki kuma tayi mani irin yanda na miji yake yi to ita ma za ta yi wanka a lokacin da take wannan tambayar Aisha sai ta rufe fuskanta ta ce fadhatin nisa ya umma sulaim kin kunya ta mata ya zaki zo ki cewa annabi mata ma suna mafarki shine annabi sai sallama ya rabu da Aisha ya bata amsa to sai ummu salama ta ce wa hal yakunu zalika shin mata ma suna da mani ne shine shahid din magana zako sai annabi sai sallama ya ce mata fa min aina yakunu shabahu in mace bata da mani ta ya ake samun daye kama da ita kun ji wannan hadisin to ko aje shi a gefe kujirani sai kuma ne hadisin kuma ya tabbata shi ma shi kuma cikin bukhari da muslim wadansu mutane suka shirya suka zo da wasu tambayoyi suka ce za su zo su kire su kure annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce in ya bada amsa ya ci to shi annabi ne in kuma bai ci ba to ƙarya yake tambayoyi ne guda uku masu wahala tambaya ta farko suka ce ta yaya ake yi a sadu tsakanin miji da mace sai a haifi na miji ko kuma a haifi mace wata su ta ta iphone mace zalla wata ta iphone na miji ta yaya ne ake a samu na miji a samu mace kuma annabi ya bada amsa tambaya ta biyu ita ce allah ya ce a ranar kiyama yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard allah zai canza sama ay allah zai canza wannan kasan wata samawat da sama suka ce sama dai ba matsala to amma kasa in allah ya zo canza ta ai na dai dora mutane kuma ai na zai dora mutane sai ya canja wannan tambaya ta uku in mutanen aljanna sun shiga aljanna me da su fara ci ai ga kaya nan komai akwai to da wanda za su fara ai wannan tambaya in ba annabi ba wanda zai iya amsa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam 
a ciki sai yace musu ma'ur rajuli da yazo magana akan yanda ake a haifi namiji da yanda ake a haifi mace sai yace ma'ur rajuli ghalizun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar yace maniyin namiji fari ne mai kauri maniyin mace kuma wato asfar kamar ruwan dorowa dorowa ne amma shi kuma wato tsinkake shi ba shi ba mai kauri bane shi yace to in aka yi saduwa tsakanin miji da mata yace duk wanda ya riga sauka daga cikin su yace azkara bi idnillah sai a haifi na miji in kuma macen ce ta riga sauka kafin na miji yace fa ayyuhuma ala ala sahibihi duk wanda ya riga dayan sa shine ma'anan ala duk wanda dayan su ya riga dayan sauka ya riga fi saukar da mani to sai a haifi irin sa in kuma mace ce ta riga sai a haifi mace kun jima binda manzan allah sai salama yace sai ka hada da wancan hadisin kuma yaye kuma ake kuma yayi kama da baban sa in aka dabi maniyin baban yafi yawa sai yayi kama da baban in aka dabi in aka dabi maniyin maman yafi yawa an fahimta sai 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 yayi kama da uwar ko kuma yayi kama daga cikin dangin mahaifiyar can baya ko daga cikin dangin baban can baya in kuma aka yi balancing sai ka zo sai ana la kaman baban ne a kaman maman ne sai aka sa gane wa kun fahimta saboda haka mata su ma suna fitar da maniyi amma maniyin mace galibi in kana son wannan dokun bayani shi ma ka karanta sharihin sahihu muslim al minhaj na imamu muslim na imamu nawawi don a ciki yayi bayani sosai karkashin wannan hadisin yanda maniyin mace yake da kuma cikin littafin sa al majmu sharhu al muhadzab yayi bayani sosai akan maniyin mata da maniyin maza da kuma yanda mace za ta gane in mani ya fito ko mani bai fito ba lokacin darasi na fikihu bane don aka dai mace in dai kaga an samu namiji to an an haifu to tabbas ita ma akwai maniyin ta a jiki an gane ko sawa'un maniyin ya fito waje ko kuma daga can na namijin yaje ya same shi wannan kuma a cikin ilimin kimiyya kuma kun san shi kun fi ni ma sanin sa na'am to lokaci ma ya cika abinda ya zama daidai cikin ababan da muka bada amsa Allah ubangiji ya ba mu lada wanda kuma ya zama kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى جميع المتمسكين بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya da yabo da jinjinawa da sallamawa ga ubangijin mu Allah madaukaki ma abocin ni'ima da falala mai yawa wanda ya sake hada mu domin ci gaba da karanta abin da ya sawwaka na daga ayoyin littafin sa mai albarka a yau 14 ga watan ramadan shekara dubu daya da 431 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zamu tashi ne kuma akan aya ta 200 da 24 muna rokon Allah madaukakin sarki ya mana katari da kyakkyawar fahimta da kyakkyawan aiki bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا أن 
تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Ubangiji mata ukikin sarki atikin wata nang ayo yi masu albarka Yeki chewa Bayang a'udhu billahi mina shaitani rahim Wala taja'alu allaha urdatan li aymanikum An tabarru wa tataku wa tuslihu bayna al-nas Wallahu sami'un alim Ubangiji yeche kada Kusanya Allah Amasa yi ngarukua Kosha maki Kukuma watakari ya Garansera nsenku Wanda hakang Zehana ku Ayuka na alkhairi Da ayuka na kya utatawa Da kuma takawaga ubangi jinku Da kuma kya utatawa Na deide tasakani mutane Da sulhu da kawo gyara tsakanin mutane wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga dukkan abin da kuke furtawa ciki har da rantse rantsen ku alim kuma masani ne ga manufofin ku idan kai rantsuwa kana nufin alkhairi da rantsuwarka ubangiji ya sani in kuma kai rantsuwa kana nufin rantsuwarka ta zama maka katanga da kariya domin kar ka aikata wani aiki na alkhairi to nan ma ubangiji ya sani wala taj'alu allaha urdatan li aymanikum abinda ake nufi da al'urda shine la taj'alu allaha mani'an wa hajizan yamna'ukum min albirri ko min albirri min albirri wa sila kar ku sanya Allah ko yin rantsuwa da Allah ya zama muku wata katanga da za ta hana ka ka sadar da zumunci ko ka aikata aikin alkhairi ga wadansu ƴan uwanka ko kuma rantsuwarka ta hana ka bin Allah ta hanyar ta kawa abinda ake nufi da an tabarru ay an taf'alu albir albir kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine Shine la taja'alu allaha mani'an wa hajizan Yamna'u Ko min al-birri wa sila Kar ku sanya Allah Ko yin ransuwa da Allah Ya zama muku wata katanga Da za ta hana ka ka sadad da zumunchi Ko ka aikata aikin al-khairi Ga watansu yang uwanka Ko kuma ransuwa ka ta hana ka bing Allah Ta hanyar ta kawa Abunda aki nufi da anta barru Ay anta fa'alu albir Albir kuma manzan Allah sallallahu alayhi wa sallam Yeche shini husni ulkhuluk Du abunde shafi ke kya war tabi'a Du abunde shafi Tabi'a me kya uga tang adam Wanda ze zama abunya bo Awurim ubangiji kuma abunya bo Awurim mutani Hali na mutintaka Hali na dataku Hali na kia utatawa Shini albar Kwa albir Watataku Shikumada ga atakwa Wana nkalma kuma munsha wucheta Abunda aki nufide ita Shini aikata abunda Allah kiesu Bisa hujja Daguje wa abunda Allah yahana 
shi ma bisa hujja wannan shine taqwa wa tuslihu bainan nas shi kuma al-islahu bainan nas shine kawo gyara domin daidaita tsakanin mutane da yin sulhu a tsakanin su a yayin da aka samu baraka tsakanin daidaiton da ke tsakanin wane da wane ko jituwa da take tsakanin wane da wane ko wane da wance ko wance da wance shine al-islah to shi kuma al-islah ko kuma islah zatil bayn kyautata tsakanin mutane yana daya daga cikin kyawawan dabi'u da kuma halaye masu girma a tsakanin musulmi domin ubangiji yace fattakullaha wa aslihu zata bainakum wa in ta'ifatan min almu'minin qatalu fa aslihu bainahuma sana ubangiji yace wa sulhu khair sana ubangiji yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas du wadanna ayoyi da muka kawo suna nuna umurnin Allah akan a rinka kawo gyara domin kyautata tsakanin musulmi da musulmi idan an samu rashin jituwa ko wata tankiya ta faru tsakanin wane da wane a cikin musulmi sai a kawo sulhu domin a daidaita tsakanin su domin su koma kan hanyar da ta dace to ubangiji madaukakin sarki a cikin wannan ayar yana la'akari da abinda wadansu mutane yake yi daga cikin mu musulmi na cewa ga wani abinda ya kamata a ce mutum yayi ta hanyar ya fara yin abin ko kuma dama yana yi ta hanyar ya ci gaba shi kuma sai ya katse ci gaba da wannan aiki na alkhairi ko kuma ya ki fara wannan aiki na alkhairi saboda wai shi ya riga ya rantse ya ce ba zai yi ba me yasa mutum zai rantse akan wannan shine kamar misali mutum yana yin wani abu na kyautatawa ga wani bawan Allah daga cikin yan uwa na dangi koko makusanta koko makusanta ta fuskar makotaka sai mutum yace wallahi tun da wane yayi kaza ba zai sake bashi wani abu kaza ba ko tun da wane ya bata mun rai naje gidansa nayi sallama ya ki fitowa to wallahi ba zan sake zuwa gidansa ba yayi yana tsammani ko don kudin sa naje gidansa ko kuma tsakanin wata baiwar Allah da wata yar uwa baiwar Allah saboda ta ji ta ta ji bakin ta ko ta ji akwai hannunta a cikin wani abu da aka kaga na kiri na ƙarya da aka jingina mata amma sai ta ji bakin wance ma a ciki sai ta ce tunda wance ma ta shiga cikin wannan magana to wallahi daga yau ba ni ba ita na fahimci ga ba take so ta yi da ni ko na fahimci wane yana neman sarar kafa ta ne don haka daga yau wallahi ba ni ba shi ko abu kaza da nake masa na alkhairi daga yau na daina jama'a na fahimtar wannan wannan yana faruwa a tsakanin mutane ko baya faruwa ko kuma a samu wadansu mutane suna fada sai ka zo don ka sulhunta tsakanin su sai dai yace wallahi shi bai yadda ba kai iya kokarin ka sai dai yace shi bai yadda ba ko kuma kana kokarin gyara tsakanin wane da wane suna fada sai kaga fada za ta dawo kanka ko kana tsamma ko kana kokarin sulhu tsakanin wane da wane sai kaji za kai bakin jini akai sai kai fushi sai ka ce wallahi ni ba ruwana ma ni na fitta baki na ma a magana ka kawo sulhu a tsakanin su sai ka rantse ka ce kai wallahi ka fita a magana tunda wane ya haka tunda wance tai kaza to kai daga yau ma ba ruwan ka da wannan zancen shine ubangiji yake hana mu anan kada wannan abun na alkhairi ne zaka ci gaba ko zaka fara sai kai kuma sai kai gaggawa sai ka rantse ka ce kai ba za kai ba kuma sai ka doge akan rantsuwar sai ka dauki wannan rantsuwar ta zamo maka kamar katanga kamar kariya kamar shamaki da zai hana ka karka aika ta wancan alkhairin ta yadda in an taba ka sai ka ce ai ka riga ka rantse kai kuma ba kai kuma ba ka magana biyu mutane suna haka ko ba sa yi shine Allah ke hana wa ana Sa'id ibn Jubair Allah ya kara rahama a gare shi 
babban almajiri ne ga abdullahi dan abbas shi kuma sahabin manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ma'anar wannan aya yace shine an yahlifar rajulu ala tarkil birri was sila shine mutum ya rantse yace shi ba zai sake yin wani abu kaza ba na abun alheri da yake wawa ne ko suwa ne ko suwanci ko kuma sada zumunci da ke tsakanin sa da wane yace au an yusliha bainan nas ko saboda yana kokarin kawo gyara da sulhu a tsakanin wane da wane sun yi fada yana so ya sulhunta su sai wani ya bata masa rai ko saboda ya ji wani zance sai ya dena sai ya rantse da Allah sai ya ce shi ba ruwansa tun daga tun da haka ne sai wani ya ce masa barra ka ci gaba da yin abu mai kyau mana da kake yi fa yaqulu la qad halaftu sai ya ce a ni na riga na rantse ai tunda na rantse ni kuma ba dan yi kafara ba to wannan shine ma'anar wannan ayar ba wai mutum ya rantse akan zai bar wani abu mummuna bane a a ya rantse ne akan wani abu kyakkyawa yake yi sai ya rantse cewa shi ba zai ƙara yi ba to shine Allah ke cewa kada mutum ya rike wannan rantsuwar a matsayin garkuwa da za ta hana shi ci gaba da aikata wani alkhairi da yake yi wallahu sami'un alim Allah yana jin ku duk wanda ya rantse bisa hujja Allah ya sani wanda ya rantse akan abunda bai kai a rantse akai ba shi ma Allah ya sani jama'a an fahimci wannan wannan ayar tana hana mu irin wannan dabi'ar kuma wannan dabi'ar ta zama ruwan dare a tsakanin musulmi kada mutum ya dauka dattaku wanda za ka yi ka canza rantsuwar ka a'a malam abdul rahman bin nasir as-sa'di allah ya ji kansa a cikin bin nasir as-sa'di allah ya ji kansa a cikin tafsirin sa tafsirul karimir rahman yake ce wannan ayar tana nuna mana tartibul masalih yadda in ababa masu kyau suke gaban ka amma sun ci karo da juna wanne zaka zaba to shine qur'ani ke nuna maka ka zabi wanda yafi amfani ka bar dayan ko da dukan su bi masu amfani ne idan mutum ya rantse ai abu mai kyau ne ya cika rantsuwar sa kada ya rantse kuma yazo ya karya rantsuwar ko ya saba ta to amma in ya rantse akan zai dena wani abu mai kyau ci gaba da wancan aiki mai kyau din ya fi girma a wurin Allah sama da a ce ka cika wannan rantsuwar don haka ka karya rantsuwar ka yi kafara shine Allah ya fi so sama da ka dena wannan abu mai alheri da kake yi ka karya wannan rantsuwar ka yi kafara shi ya fi alheri shi ya fi soyuwa a wurin Allah sama da ka fasa ka ce ba ruwanka da wane da kuke zumunta saboda ya bata maka rai ka karya wannan rantsuwar ka yi kafara shi ya fi alheri a wurin Allah sama da wato ka fasa abun da kai niya na sulhu tsakanin wane da wane jama'a an fahimci wannan ko wannan shine abun da magabata su ka fasara akan wannan ayar wannan ayar dai tana mana magana ne akan rantsuwa to shine Allah ya ci gaba da cewa la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum Allah ba ya kama ku da laifi ko ya kama ku da cewa dole sai kun yi kafara akan rantsen rantsen da kuka yi irin na sukul da baka shine allahu ko kuma abun da kuka fada a harshen ku amma bai tsaga ya je cikin zuciyar ku ba ba ku kudurce a niyyar tabbatar da wannan rantsuwar ba a cikin zuciyar ku amma sai kuka rantse saboda sukul da baka ko saboda abun da kuke kyautata zaton haka ne amma sai ya tabbata ba haka bane to Allah ba ya kama ku da laifi in kun yi haka kamar yadda kuma ba ya kama ku da cewa sai kun yi kafara in kun yi haka walakin yu akhidukum bima kasabat qulubukum amma Allah yana kama ku ne akan abun da zuciyar ku ta kudurta ta tabbatar ta mai da shi tabbas to akan wannan ne Allah yake kama ku wallahu ghafurun halim saboda shi Allah mai gafara ne gare ku halim kuma mai tausasawa ne mai tausayi ne a gare ku mai rangwame ne a gare ku 
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللغو ابن ذاك ينفي ده ايتا شنو كل ما يلغى من الكلام دوزا كان ذا اكي ياسد ده شي واندا باء اعتبار انسا الكلام الذي لا يعتبر به ولا يعتمد عليه ولا يلتفت اليه دم مغنر ده متم زي فدا نزنشي واندا باء ba a komawa a saurari wannan zancen ko kuma zancen da mutum bai kudurci ya fada ba kai sai ya ji ya yi sukuli ya fada shi yake ce masa allahu masdar ne na laga yalhu ko kuma yalga lahuwan an fahinta shi yasa ubangiji yake cewa ba kan rantsuwa ba ko da magana banza da mutum zai ji an fada irin maganar nan da bai kamata ka tsaya ka saurara ba in ka ji ma ka share mutum ko da yana fada ana ce mata lagu wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala alardi hawnan wa idha marru bil laghwi marru kirama Allah ya ce bayin Allah na gari sune wanda in sun wuce ana lagawu ana ya sassar magana ana magana banza ana ashar ana cin naman wani ana maganar da bata da amfani ko a lahira ko a duniya sai mutun yayi watsi da ita sai ya wuce abin sa kar ya zauna tare da su wa idha sami'u al-lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghil jahilin magana irin ta jahilci ita ana ke ce mata lagau to anan kuma abin da ake nufi da allahu shine kalmar da mutum zai fada wanda bai yi niyyar ya fade ta ba sai sukul da baka sai yasa ya fada ko kuma saboda yana kyautata zaton haka ne abin sai ya fada sai ya zama kuma ba haka bane to wannan ana samun shi a cikin rantsuwa fi aimanikum alaiman jam'i ne na alyamin alyamin kuma ko ya san shi asalin sa alarabci shine dama hannun dama sai ana amfani da kalmar alyamin a madadin rantsuwa li anna kullan li anna alhalif yamuddu yaminahu لتاكيد يمينه saboda mutum in yazo rantsuwa ya kan mika hannun sa don ya nuna ya tabbatar da magana shi sa aka dauki karmar alyamin ake jingina ta da sunan ma'anan rantsuwa amma abun na'am don haka wato wannan shine abun da ake nufi da rantsuwa shine mutum ya rantse da wani abun da yake girma mashi saboda ya karfafa zancen sa akan tabbatarwa ko kore wani abu ubangiji da yace wallahu ghafurun halim Allah yana gafarta muku idan dai kuka yi rantsuwa kuma kuka zo kuka yi kafara halim kuma Allah madaukin sarki yana jin tausayin ku shi yasa ya kakkasa rantsuwa ya zama akwai wanda ba a kama mutum a kanta an fahinta Ubangiji madaukin sarki mai hakuri ne to wadannan ayoyi da muka ji ya kamata mu yi dan yi bayani akan hukunce hukuncen da suke da alaka da rantsuwa mun dai ji mai ake nufi da alyamin kowa ya san abin da ake nufi da rantsuwa shine mutum ya karfafa wani zance akan tabbatarwa ko kuma korewa amma yayi amfani da sunan Allah ko wata sifa daga cikin sifofin Allah wannan shine ake nufi da rantsuwa sannan kuma rantsuwa ta tabbata ya halatta yin rantsuwa saboda dalilai daga alqur'ani kamar wannan aya da muka karanta wala tajalullaha urdatan li aymanikum da kuma inda Allah ya ce la yu'akhidukumullahu bil laghwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ده وتشن اير ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان سوره المائده ده فدين الله مدوككن سرقي يحلفون بالله لكم ده فدين الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم ده فدين الله تعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ده ايوه دي وا اتشن القران ده سكي مغانا اكن رنسوا sannan ya tabbata a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar yace man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut 
duk wanda zai rantse to ko dai ya rantse da Allah kadai ko kuma yayi shiru kawai kar ya rantse wannan yana nuna mana mashru'iyya wanda yake nuna mana tabbacin ya halarta a rantse amma bai halarta ba a rantse da kowa sai da Allah idan mutum ya rantse da wani wanda ba Allah ba to yana cikin hadari mai tsanani don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba to wannan yayi kafirci ko kuma shirka dan biyu to mutum ya maida hankali kada ya zo rantsewa yace na rantse da sama ko na rantse da araduwa ko na rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana rantsewa ana rantsewa ne da Allah ko kuma da wata sifa ta Allah ya halarta kace ka na rantse da girman Allah tunda girman Allah sifa ce ta sa na rantse da alqur'ani saboda alqur'ani kalamullah wa huwa sifatun min sifati Allah azza wa jalla ya halarta kace na rantse da yasin saboda yasin kalma ce ta Allah an fahinta ko kuma da kowace sura a cikin alqur'ani amma bai halarta ka rantse da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah bawa ne na Allah ba sifa ne na Allah ba an gane jama'a Shisa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi yake cewa la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan yace ni in rantse da Allah akan ƙarya shine dama dama a wurina sama da a ce in rantse da wani Allah alhali akan gaskiya ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama da yazo fashin bakin wannan magana yace abin da yake nufi shine idan ka rantse da Allah akan ƙarya amma da sunan Allah ka faɗa iya abin da kai laifi ne amma kuma ba shirka bane ba kafirci bane amma in ka rantse da wani Allah ko da gaskiya kake faɗa shi kuma shirka ne ko kuma kafirci kamar yadda manzon Allah sai salama yace ko wani laifi ko a duniya dama dama in ba kafirci bane ko shirka an fahinta jama'a da ka duk wanda zai rantse zai wanda zai rantsuwa ya fadi sunan Allah kadai ko wata sifa daga cikin sifofin Allah wannan kenan rantsuwa ta ka su kashi uku akwai al-yaminul mun'aqada akwai yaminul lahu akwai kuma yaminul ghamus al-yaminul mun'aqada ita ce rantsuwa wanda Allah yake cewa walakin yu akhidhukum bima kasabat qulubukum rantsuwar da mutum zai fada alhali kuma yana kudurtawa a zuciyar sa cewa da gaske yake ya himmatu akan ma'anar da ke cikin rantsuwar kamar ka ce wallahi daga yau ba zan saki zuwa gidan wane ba ko ka ce wallahi sai nayi abu kaza ko wallahi ba zan kara yin abu kaza ba kuma har cikin zuciyar ka kana nufi ka yi amfani da kowani lafazi ko ka ce wallahi ko ka ce tallahi ko ka ce billahi duk wannan rantsuwa ce dukkan su kuma sun zo a cikin alqur'ani wa aqsamu billahi jahda aymanihim tallahi la tusalunna amma kuntum taftaru sannan wallahi an gane ko shine ma wanda yafi yawa a cikin alqur'ani an gane ko wadannan guda ukun duka ya halarta ka rantse sannan malamai suka ce in mutun ya fadi sunan Allah kadai koda bai ce na rantse da Allah ba sai ce Allah yanda yawanci muka saba kenan mutum da gangan sai ce Allah ko shi ya rantsa sai ya dauka sai ya ce na rantse da Allah wa hafu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man'in dakuma in ka goge wani abu wanda an riga an sani ka kaddara shi a cikin zuciyar ka shikenan ya tabbata an gane ko wa fi jawabi kaifa zaidun kul kul danif fa zaidun nistughniya anhu id urif ai a cikin laruci wannan sananne ne saboda ka in ka ce Allah alhali kana nufi na rantse shi ka goge na rantse to lalle ka rantse da Allah ne an gane haka in ka ce na rantse 
ba zan yi kaza ba sai baka fadi Allah ba alhali kana nufin karantse da Allah ne shi ma karantse kawai hukuncin ka dai da wanda yake wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa duk wancan tawkidi yake jama'a an fahimci wannan da kyau to wannan ita ake ce al-yaminul mun'aqada abinda zaka fada kana kudurtawa da gaske kake a ranka abu na biyu shine yaminul lagu shine karantse alhali kuma ba bai kai har cikin zuciya ba shine Aisha take cewa shine abinda yawanci mutum yake fada a gida la wallahi bala wallahi abu kadan wallahi ba kaza ba wallahi yaron nan ka tashi a wurin wallahi baka tashi ba yana kwade ka wallahi kaza mata sun fi yawan yin irin wannan a cikin zuciyarta ita bata kai ba ta ma san ta fadi wallahi ba amma yar ga ya saba a harshen ta to tun zamanin da ana samu irin wannan cewa abu ya saba a bakin mutun yana yawan fadan wallah saboda ta'allukin dan adam da ubangiji to sai zama yana ta rantsewa ba tare da ma yayi niyya ba to wanda baka yi niyya ba kawai sai ka ce wallahi to wannan banda shi an yafe maka shi shine lagaw jama'a an gane ko haka kuma imamu malik yake cewa shine mutum wani yazo ya ce maka wane yana nan ka ce eh yana nan sai ai sallama ya ji shiru ce wallahi yana nan saboda kai kaga lokacin da ya shiga a sai kai baka sani ba kanin sa ne ka gani ka manta sai ka ce wallahi yana nan sai aka duba ya ka samu bashi bane kanin sa ne a gida to ƙarya kai ƙarya ce mai kama da gaskiya kuma gaskiya ce mai kama da ƙarya gashi kuma ka rantse to wannan babu shine yaminul lagaw saboda kana tsammanin abu kaza sheikhul islam yake cewa ya hada hadda cewa ka rantse akan kana tsammani wane zai yi kaza sai ka ce wallahi wane kan za ga zai zo wallahi wane sai ya zo can hiya gashi kuma hiya ba san da kai sai yake zuwa ko kuma kana tsammani wane yana da mutuncin da zai yi kaza sai ka rantse a kansa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin hakkin musulmi akan musulmi in ya rantse akan za ka yi wani abu to kar ka sa shi yayi kafara ka barantar da shi to kai kuma sai ka ce a a wane ai girman ka ya wuce haka wallahi zaka bar ma wane wannan canjin wallahi na san zaka bar masa kai kuma kawai wanshi kuma dan yawa ne sai yake bar masa to ba za ka yi kafara ba an gane ko wannan su ake ce musu yamidul lagaw shine Allah yake cewa nan Allah ba ya kama mutum na farko ba laifi na biyu kuma babu kafara amma dai ubangije ce wahfazu aymanakum aymanakum mutum ya rinka kiyaye rantsuwarsa kar ya rinka yawan rantsewa akan abin da bai ta karaya karya ba amma ya halarta mutum ya rantse haka kawai babu wani koda ba a nemi ya rantse ba eh ya halarta ba a ce wai rantsuwa laifi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai ya kan rantse ba a nemi ya rantse ba yace fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman kaza wa kaza kaga wannan ba wanda yace rantse shi dayan sa sai rantse yace na rantse da wanda rena yake hannunsa kaza to wannan ya halarta kai ma ka ce ka rantse da Allah kaza in kana ba da labari akan wani abu kai dai wahfazu aymanakum ka tabbatar gaskiya zaka fada in zaka rantse saboda tawkidi ana amfani da rantsuwa don tawkidin wani abu wannan shine kashi na biyu kashi na uku shine yaminul ghamus yaminul ghamus malamai suka ce shine allati yakdhibu fiha sahibuha amdan nafiyan aw ithbatan mutum yana so ya tabbatar da wani abu ko ya kore akan labari akan wani abin da yake mazui abin da ya riga ya wuce sai mutum ya rantse da gangan yayi ƙarya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga wannan ɗaya daga cikin alkaba'ir yace yana ɗaya daga cikin mafi miya gulle fufuka a musulunci cikin hadisin da bukhari ya rawaito daga abdullahi ɗan umar yace alkaba'ir al-ishraku billah wa uququl walidayn wa qatlun nafs wal yaminul ghamus yace kaba'irai kan su ne waɗannan hudu yace shirka da Allah da saba wa iyaye da me da kuma kashi da kuma kisan kai da kuma rantsuwa ta ƙarya ku gane bambanci da ke tsakanin al-yaminul mun'aqada ita al-yaminul mun'aqada yana magana akan mustaqbal ne akan agaba wallahi ba zan yi kaza ba ko wallahi zan yi kaza sai ka saba kun gane wannan 
amma yaminul ghamus akan madhi ne akan abaya ne sai ka bada labari ka ce wallahi an yi kaza ko wallahi ba ayi ba kuma ƙarya kake yi sawa un kai ne kai sai a tambaye ka sai ka ce wallahi ban yi ba kuma ƙarya kake yi ko kuma kai ne ba ka yi ba sai ka ce wallahi nayi kuma ƙarya kake yi akan abin da ya riga ya wuce wannan kuma Allah ne kadai ya san yawan wadanda suke fadawa cikin wannan hadarin na shedan wannan shinge na shedan Allah ne kawai ya san yawan adadin mutane daga cikin gamagarin mutane da daga cikin shugabanni da daga cikin malamai da daga cikin kowa wanda zai zo ya fadi ƙarya akan labari kuma ya ce wallahi ya rantse shine yaminul khamus manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin wani hadisi da Imam al-Bayhaqi ya ruwaito yake cewa al-yaminu sabru al-fajira tad'u ad-diyara balaqiya yace mutum ya rantse akan ƙarya da gangan da fajirci yana ba da labari akan wani abu kuma ƙarya yake yi kuma ya san ƙarya yake yi ya rantse yace wannan yakan sa gaba ɗaya ma Allah ya yanke ruwa kwata kwata sai a daina ruwan sama Allah ka kama na sauki rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha minna wannan kuma yana da yawa yanzu mutum yazo yana tabbatar da wani labari sai ya rantse kuma ƙarya yake yi kuma kowa mutanen da suke jin sama sun san ƙarya yake yi Allah ya tsare mu wani daga cikin magabata al-imam ad-darimi usman ad-darimi wanda ya rubuta wani littafi naqdu usman ad-darimi ala al-mirisi wanda ya naqdu wani daga cikin shugabannin mu'tazila ko kuma jahmiya da ake cikin masa bishir al-mirisi to a ciki tunda magabaci ne dan karni na uku ne ya kawo hadisai a ciki duka wanda suke da isnadin sa ya kawo ne hadisi wanda mala alban yace hadisin hasan ne al mashhur mashhur hasan ali salman wani daga cikin almajiran mala alban yace hadisi ne hasan yake cewa wato malaikun allah wadanda suke rike da al arshin ubangiji guda takwas wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya wadannan malaiku saboda girman su dai daga cikin su kafarsa ta nitse a kasan kasa ta bakwai kasa ta bakwai fa can cikin kasa ta bakwai kafarsa ta nitse a ciki sannan kafadar sa kuma yana rike da dai daga cikin qawa'imul arsh dai daga cikin wato kafafun al'arshin ubangiji din nan bai kafafu guda takwas yana dore akan kafadar sa ku duba inda kansa yake can kafadar sa tana an dora al'arshi akai kar ku manta kuma al'arshin ubangiji yana saman saman bakwai ne tunda in ka wuce sama ta bakwai sai mai sai sidratul muntaha sidratul muntaha kuma inda ha jannatul ma'awa a can ne aljanna take saman aljanna kuma manzo Allah sai sai yace shine saqf saqful janna shine arshur rahman al'arshin ubangiji shine rufin aljanna to ku tuna can inda al'arshi yake fa a wurin ne kafadar sa ya dora kafan kafan al'arshi daya kafar sa kuma ta nitse a ciki me yasa ya nitse saboda tsananin nauyin al'arshin ubangiji amma kuma yana kuka yana kukan kara yana yin al'aqtu yace ya ittu yana kukan kara kiki saboda nauyi na al'arshin ubangiji dukkan wadannan mala'ikun haka suke suna tasbihi wa Allah suna ce subhanaka ma a'zamaka ya Allah girmanka da buwayarka da bunkasarka ya Allah ta kasaita ya Allah ka bunkasa a mulki ya Allah girmanka ya yawaita ubangiji madaukakin sarki shi kuma yana cewa la ya'rifu zalika man halafa bi kadiban yace ku ku kasan haka amma yanzu akwai wani karmin alhaki dan adam zai zo yana rantsewa da ni akan ƙarya shi bai san wannan girman da ba ku ku kasani jama'a ku dubi girman ubangiji fa ku dubi yanda mala'iku da girman su da komi amma ga inda suke jinjina wa ubangiji saboda girman ubangiji ya wato ya wuce tunanin mutum dole mutum ya girma ma ubangiji amma da sunan sa mutum yayi ƙarya kuma ya rantse ya ce na rantse da sunan Allah saboda kawai mutane su yadda da shi saboda ya tabbatar da wani muradi nasa wallahi jama'a mu mai da hankali kuma duk mutumin da ke rantsuwa da sunan Allah akan ƙarya 
wallahi tallahi wannan ya jira makoman sa a wurin Allah kuma tun daga duniya wallahi za ku sha mamaki Allah zai iya masa wato muhula Allah ya jira shi famahilil kafirina amhilhum ruwaida Allah zai iya ya bashi muhula inna Allah la yumlil bizalim ji manzo Allah sallallahu Allah zai iya wani yazo yana ban labari wai akwai wani mutum da ya fito yanzu sai ya dauki alkur'anin Allah sai ya dora akan sa sai ya tarantse wa da alkur'ani ya tafa dan maganganu wadanda ko a cikin mutanen da manya manyan fajirai wallahi ba wanda yake wa Allah haka rantsuwa da Allah wannan alkur'ani kana da tabbacin gaskiyar ka fa wallahi tallahi a hirdin ka ka dauki alkur'ani ka dora akan ka kace za ka rantse sai abin da yake bango sai abin da ya ture wa bango mene sai abun da yi nisa yayi tsanani amma wallahi karka yadda ka dauki qur'ani ka rantse akan abu haka kawai ballantana abun da ka tabbatar ƙarya kake yi ka zo ka rantse da Allah kana wakiltar Allah kana ce wannan abun shine hukuncin Allah duk wanda yake yin haka muna masa addu'a Allah ya shirye shi ya gyara in kuma bai gyara ba wallahi ku jira ku ka ƙarshen sa kar ma ku ce za ku yi fada da shi wannan direct wato kai tsaye yana yin fada da Allah ne Allah ya kiyashe mu to wannan dai shine kashe kashen rantsuwa guda uku al-yaminul mun'aqada ita ce rantsuwa wadda mutum ya tabbatar a ransa to in mutum yayi wannan ubangiji ya fadi hukuncin sa a cikin alqur'ani amma kafin nan dai jama'a mu sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idha halafta ala yaminin fa ra'aita ghayraha khayran minha fa'ti alladhi huwa khayr wa kafir an yaminik yace in ka rantse akan wani abu akan ba za ka yi ba ko kuma za ka yi sai ka ga sun kuyan abun kishiyar yin hakan shine yafi alheri to ka fasa rantsuwar ka aje rantsuwar a gefe ka yi wannan abun shi yafi maka ka zo kai kafara kamar yadda dai da zunai bayani kamar yanzu danka ne ya maka wani abu yanzu ba muna azumi ba sai yaron kai maka laifi kace ko matarka kace wallahi na fasa ma ba zan maka dinkin sallam ba ko wallahi ba za ki je ka zan ba ba za ki saki zuwa gidan ku ba daga yau saboda ta maka laifi sai daga baya sai ka zo ka tuna gashi kuma ka riga ka rantse to ka fasa rantsuwar don bai kamata ka raba ta zumunci da iyayenta ba wannan raba ta zumunci da iyayenta shi laifi ne ka hana ta zuwa gidan su saboda wani abu laifi ne ko da ya tayi kuskure to daga baya ka fasa sai ka yi kafara shi yafi maka akan ka ce ni ba zan zama dattijon banza na riga na rantse a a nan in ka ki shine ka yi laifi ka fasa amma ka fara ta kama ka jama'a an fahimta shi sa akwai lokacin da mutum ya rantse warware rantsuwan wajibi ne in ka rantse akan zaka bar wani abu na wajibi to ka warware rantsuwan shine wajibi in ka rantse akan zaka aika to wani abu na haram to ka warware rantsuwan shine wajibi in ka rantse akan zaka bar wani abu na mustahabbi to mustahabbi ne ka warware rantsuwar in ka rantse akan zaka aika to wani abu na makaruhi to mustahabbi ne ka warware rantsuwan jama'a an gane wannan da kyau ko amma in ka rantse akan zaka wani abu na halal ko ba za ka yi ba to wannan shi kan abin da aka fiso shine ka cika rantsuwar amma in ba wannan ba to kar ka cika rantsuwan shine aka fiso jama'a mutane da yawa suna kuskure sai mutum ya ce to gashi na riga na rantse to ka rantse sai me to bari ku ji abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne cikin bukhari da muslim yace inni wallahi sai da ya rantse kuma kafin ya fadi magana yace la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khairan minha illa kafartu an yamini wa fa'altu alladhi wa ataitu alladhi huwa khair yace ni din nan ma da kuke gani na na rantse da Allah yace sau da yawa na kan rantse akan wani abu sai daga baya sai in ga in fasa rantsuwan shi yafi alheri yace to ni ko sai in fasa rantsuwar sai in zo in yi abin da yafi alherin daga baya sai in yi kafara annabi ma yakan yi kafara kar ka dauka wai in ka yi kafara shi kansa wani laifi ne a a ka yi kafara akan ka fasa rantsuwar ka aikata alherin shi aka fiso jama'a an gane wannan da kyau 